புதுசாக செங்கல்பட்டில் நடந்திருக்கக்கூடிய மரணம் ரொம்ப எனக்கு அச்சத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்னென்னா டாஸ்மாக்கில் விற்கிறது போகவே பாட்டில் இருக்க சரக வாங்கி கொடுத்து ஒரு அமைச்சர் கொள்ளையடிப்பதை குறிப்பாக இன்று பதினஞ்சு பேர் செத்துருக்காங்கன்னா இதுக்கு நேரடி காரணம் செந்தில் பாலாஜி மறைமுக காரணம் ஸ்டாலின் என்று நான் வெளிப்படையாகவே குற்றம் சார் எப்படி நேற்று வந்து இந்த கலாச்சாரம் எல்லாம் வித்தார்னு சொல்லிட்டு எல்லாரையும் அரெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இது பண்ணாங்க அமரன் ஒரு ஆள் ரெகுலராக அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவர்கிட்ட தான் வாங்கியிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அந்த அமரன் பத்து நாளைக்கு முன்னாடியே கைதாகிறாரு அவர் ஸ்டேஷன்லேயே வச்சு ரிமாண்ட் பண்ணாமல் ஜாமீனில் அனுப்பி வச்சதுக்கு காரணம் இந்த விழுப்புரம் நகரமன்ற செயலாளர் ரவிக்குமார் கள்ளச்சாராய சாவுன்றது நடந்தே தீரும் இதை தவிர்க்க முடியாது காவல்துறைக்கு தெரிஞ்சே தானே இதெல்லாம் அந்த இடத்துல நடக்குதுன்றது அவங்களுக்கு முன்கூட்டியே தெரியும் தானே தெரிஞ்சா தானே உடனே போக முடியும் தெரியாமல் காவல்துறைக்கு தெரியாமல் இந்த மாதிரி வியாபாரம் பண்ணவே முடியாதுங்க இந்த விஷயத்தில் சஸ்பெண்ட் பண்ணப்பட வேண்டியது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டு பேர் ஒன்று மகேஷ்குமார் அகர்வால் ஹீ இஸ் தி அடிஷனல் டிஜிபி என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் முக்கியமாக சஸ்பெண்ட் பண்ணப்பட வேண்டிய ஆள் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஐஜி நாத் கண்ணன் இதோட தீவிர தன்மையை சிஎம் விரட்டுற விரட்டில் எல்லாமே நடக்கும் இந்த மோமெண்ட்டில் சிஎம் என்ன பண்ணுனா சைலேந்திர பாபு சஸ்பெண்ட் பண்ணும் சிஎம்மோட நாலேஜுக்கு இந்த தவறுகள் நடக்குதுன்றது தெரியலன்னா இந்த மாதிரி பயஞ்சு பேர் சாகணும் செத்தாக தான் கிளம்பி இங்கேருந்து போகிறாரு இப்போ போகிறாருல்ல நீங்கள் ஒழுங்காக ஆட்சி பண்ணிங்கன்னா இன்றைக்கி விழுப்புரத்துக்கு ஓட வேண்டிய தேவை என்ன இருக்குன்ற சைலேந்திர பாபு ஒழுங்காக இந்த அதிகாரிகளை விரட்டி வேலை செஞ்சுதானே ஏங்க இது நடக்குது இவரை மாதிரி ஒரு ஒஸ்ட் டிஜிபியை பார்க்கவே முடியாதுங்க இப்போ எங்கேயுமே கொள்ளையடிக்கல இப்போ இந்த போஸ்டிங்கை போட்டால் கொள்ளையடிப்பாருன்னு சொன்னால் உதவி சென்று செய்து ரைட்டு வேணும் ஊரு பூரா அடிச்சுட்டு இருக்காங்க ஏடிங்க கவர்மெண்ட் விட திமுக கவர்மெண்ட் கரெக்ஷன் அதிகமா அடிச்சுட்டு செந்தில் பாலாஜி கொள்ள அடிக்கிற தெரியாதா உதய சந்திரனுக்கு தடுத்துறாரா நான் தான் சொல்றேன் இல்லைங்க இப்ப இந்த சைக்கிளுக்கு ஒரு உதாரணம் சொன்னேன் இல்ல நீங்க அமைச்சர்கள் போய் சொல்றாங்கன்னு வச்சுங்க அன்பில் மகேஷ் எனக்கு தெரிஞ்ச நாலு வாட்டி சொல்றாரு எதுக்கு இந்த சைக்கிள் மாட்டிருக்கா மாத்தி விடுங்க சிஎம் டைவர் சொல்லிட்டாரு மகேஷ் சொல்லிட்டாரு இவர் கூப்பிட்டு உதய சந்திர சொல்றாரு அவர் என்ன சொல்றாரு நந்தகுமாரே இருக்கட்டும் நல்லா இருக்குன்னு சொன்ன உடனே சிஎம் அன்பில் மகேஷ் கூப்பிட்டு நந்தகுமாரே இருக்கட்டும் செயற்றி ஒன்று சொல்றாரு அவரே வச்சு வேலை பார்ப்போம் இதுதான் நடக்கும் சுப்ரியா சாகுக்கும் துறை அமைச்சர் ராமச்சந்திரனுக்கும் புரியல சுப்ரியா சாகு உதயச்சந்திரன் சொல்லி அமைச்சரை மாத்தி விட்டாங்க எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அப்படியே இதை விட இன்னொன்னும் நடக்குது தொடர் அதையும் நான் சேர்த்து சொல்றேன் அதாவது மருந்து தேவைக்கு அதிகமா வாங்குறது எக்ஸ்பைரி ஆனோடனே அவங்களே போட்டு டிஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அதை கூட அதிகமா வாங்குறது தேவைக்கு <laughs> அதுக்கு முதல்வர் நடவடிக்கை திடீர்னு இரண்டு அதிகாரிகள்லாம் மாற்றிருக்கிறாங்க அதற்கு போகிறதுக்கு முன்பு உங்களுக்கு ஒரு சிறிய இல்லை சிறிய இல்லை பெரிய அப்ரிசியேஷன் அந்த பைசைக்கிள் சைக்கிள் மிதிவண்டிகளில் அது அது ரொம்ப அதிக விலைக்கு ஐயாயிரத்தி சொச்ச ரூபாய்க்கு வாங்குகிற அளவுக்கான மிதிவண்டி ஊழல் பற்றி பேசினோம் அதற்கப்புறம் வந்து உதயநிதி ஸ்டாலின் தலையிட்டு அதை வந்து அது இரநூறுரூபா எட்நூறுரூபா ஏதோ குறைச்சதாக ஒரு தகவல் சொன்னீங்க அதுக்கு உண்மையிலே பாராட்டுக்கள் அதுக்கு பின்னாடி நடந்தது என்னது சொல்கிறேன் இதில் ரொம்ப வருத்தத்திற்குரிய விஷயம் என்னென்னா நான் மீண்டும் மீண்டும் தமிழக முதலமைச்சர் பதவி விலக வேண்டும் அது அவருக்கு நல்லது தமிழ்நாட்டுக்கு நல்லது அவர் கட்சிக்கு நல்லதுன்றத நான் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தி விட்டு வருகிறேன் நாம் இன்றைக்கி பேச போகிற விஷயம் எல்லாமே இது தான் இன்றைக்கி ஒரு யூனிக்கான பொருளை வந்து ஒருத்தன் விற்கிறான்னா அதுக்கு அவன் சொல்கிறதான் வில்லை சைக்கிள் ஊர் பூரா கிடைக்கிது கிடைக்கிது இதை அஞ்சு நிமிஷத்தில் வெரிஃபை பண்ண முடியும் இதை வந்து கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் போட்டு ரெண்டு ஸ்பெசிஃபிகேஷனுக்கும் எதுவும் வித்தியாசம் இல்லைன்றதெல்லாம் நம்ம பதிவு செஞ்சிட்டோம் இதுக்கப்புறம் சிஎம் கிட்ட போய் உமாநாத்து உதயச்சந்திரன் போய் இந்த உதயச்சந்திரன் பற்றி பர்டிகுலராக சொல்லலாம் அவர் ரொம்ப யோகியம் நேர்மையாளர் அவர் எந்த தப்பும் பண்ண மாட்டார் ஊழலுக்கு உடந்தையாக இருக்க மாட்டார்லாம் சொல்கிறாங்க இந்த சைக்கிள் டென்டர் போய் சிஎம்மை கன்வின்ஸ் பண்ணுறது உதயச்சந்திரன் தான் என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் அவருக்கு இவர் வாங்கலை யார் ஒருத்தர் வாங்குறாரில்ல வாங்குறவனுக்கு இவர் உடந்தையாக இருந்தால் என்ன அர்த்தம் இவர் நினச்சிருந்தால் அந்த சைக்கிள் டெண்டரை நிப்பாட்ட முடியுமா முடியாது கண்டிப்பாக நிப்பாட்ட முடியும் அவர் தான் என்ன சொன்னாலும் கேட்குறாரு சார் சிஎம் சார் உட்காருங்க அப்படின்னா உட்காந்துக்கிறாரு சார் எந்திரிங்க போதும் உட்காந்துருந்து என்ன எவ்வளோ நேரம் உட்காந்துருக்கீங்கன்னு நினச்சிப்பார் அவர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பார் இதை கேரி அவுட் பண்ணுற வேலையை தான் சிஎம் செஞ்சிட்டு இருக்காரு அப்படி இருக்கும்போது சைக்கிள் டெண்டர் ஏன் உதய சந்திர இடத்துல இப்போ தானே அவர் இதாக இருக்காரு ஃபினான்ஸ் செக்ரட்டரி அது முன்னாடி அங்கே தானே இருந்தார் ஃபினான்ஸ் செக்ரட்டரி ஆனாலும் கூடுதல் ரெஸ்பான்சிபிலி
அவங்க சைட்ல யாரும் வந்து போய் ஏன் இப்படி அதிகமா பிரைஸ் கொடுத்தாரு கேட்கல இது நிச்சயமாக இது சிக்கலை ஏற்படுத்தக்கூடிய விவகாரம் இதுல கையெழுத்து போட்ட எல்லா அதிகாரியும் மாட்டுவான் ஜெயிலுக்கு போவான் சந்தேகமே வேணாம் உங்களுக்கு இப்படி ஒரு டெண்டர் நடக்குதுன்னு சொன்னால் இதையும் மீறி போய் சிஎம் கிட்ட சொல்கிறாங்க இல்லைங்க இது தங்க கோல்டு பில் வச்ச சைக்கிளுங்க அது கோல்டில் மணி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு போய் சிஎம் கிட்ட சொன்னோன்னு அவரும் ஊனு சொல்கிறாருன்னா எப்படிப்பட்ட சிஎம்மாக இருக்காருன்னு புரிஞ்சுக்கங்க ஃபஸ்ட்டு அண்ட் உதயநிதியால் இதை நிறுத்த முடியுதுன்னா சிஎம்மாலையும் இதை நிறுத்த முடியல டெஃபினட்டாக நான் என்ன சொல்கிறேன் டெண்டரை கேன்சல் பண்ணி புது டெண்டர் போடுங்க என் கவர்மெண்ட் இது பண்ணுறது இல்லையா ஆனால் அதில் அவர் தலையிடல அவருக்கு அதிகாரிகள் சொல்வது வேத வாக்கு கண்ணன் அர்ஜுனனுக்கு கீதா உபதேசம் செய்கிற மாதிரி பக்கத்தில் உதயசந்திரன் உட்காந்துக்கிட்டு நான் சொல்லும்படி செய் அப்படின்ட்டு அவர் சொல்கிறாரு சொன்னோடனே இவரும் அதே மாதிரி செஞ்சிட்ருக்காரு உதயநிதி ஃபார்ச்சுனேட்லி இன்டர்ஃபியர் பண்ண உடனே வெண்டார் முன் வந்து எண்ணூறுரூபாய் நான் குறைக்கிறேன்னா குறைக்கிறேன்னு சொல்லி ஒத்துக்கிறாருண்ணா முன் வருகிறார் என்றால் அஞ்சு நிமிஷத்தை செய்ய வேண்டிய இந்த வேலையை ஒரு அதிகாரிக்கும் செய்யணும்னு தோணல நான் ரொம்ப எனக்கு வந்து ரொம்ப கடுமையான கோபத்தை உருவாக்குவது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பகல் கொள்ள இது சைக்கிள் டென்டர் பார்த்தீங்கன்னா அப்பட்டமான பகல் கொள்ளை இது வெளிப்படையாக பட்ட பகலில் இந்த கொள்ளை நடு நடைபெறுகிறதுன்னு ஒருத்தர் வேலை வெட்டி இல்லாமல் ஆதாரங்கள் எல்லாம் எடுத்து பொது வெளியில் வச்சா இதை பார்த்துட்டு இல்லை சைக்கிள் நல்லா இருக்குன்னு முடிவு எடுக்கிறாருன்னா இவர் எது சிஎமாக இருக்கார் அவருக்கு வந்து ஒரு சைக்கிள் வாங்குறதா இன்னொன்று கஷ்டப்பட்டு எங்கேயாவது உடச்சிருந்தா தானே எங்கே தெரியும் எங்கேயாவது வேலை கீழே போய் மாத சம்பளம் வாத்து பா வே மாத சம்பளம் வாங்கி மேனேஜர்கிட்ட திட்டு வாங்கியிருந்தாருனா தெரியும் காசோட அருமை தெரியும் பிறக்கும் போதே சிஎம் வீட்டில் பிறந்தவர் இவர் அரசியல் கட்சி தலைவர் வீட்டில் பிறந்தார்னா காசோட அருமை இருக்குது என்ன தெரியும் அதனால தான் ஒரு அஞ்சு லட்சம் ரூபா சைக்கிள் வாங்குறாரு இதை விட வில கம்மி தானே நினச்சிருப்பாரு ஸோ உண்மையிலேயே வந்து திரு உதயநிதி அவர்களுக்கும் இதில் தலையிட்டு இதை நிறுத்த வேண்டும் என்று முயற்சியில் ஈடுபட்ட அத்தனை பேருக்கும் வாழ்த்துக்கள் ஓகே ஆனது உங்களுக்கும் இந்த வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு தான் நான் வந்து என்ன ரீசன்னா நீங்கள் ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கீங்க இதே மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியா பிக்கப் பண்ணல இது ஒர்த்தான மேட்ராக இல்லை ஆமாம் நீங்களும் மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவில் வேலை செஞ்சுருக்கீங்க போத் பிரிண்ட் இதெல்லாம் மோத் பிரிண்ட் அண்ட் விஷுவலுக்கு இது நல்ல ஸ்டோரியா இல்லையா ஸ்டோரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல சொல்லு ஸ்டோரி இது டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு நான் வாட்ஸ்அப்ல வந்த வதந்திய நான் ஆதாரங்கள் எடுத்து போட்டிருக்கேன் ஒரு தனிநபராக நான் செய்யும் போது இவ்வளவு பெரிய நிறுவனங்கள் இருக்கு நிறைய பேர் நான் உங்களை தற்புகழ்ச்சிக்காக சொல்லல உண்மையிலேயே அதனால எனக்கு எந்த லாபமும் இல்லை ஒரு ஒரு தனி மனிதனா நீங்க பண்ற செயல்பாடுகள் இருக்குல்ல இன்னைக்கு கூட ஒரு ஃபேஸ்புக்ல பார்த்தேன் இது இது வந்து இது ரொம்ப என்ன சொல்றது ரொம்ப பெரிய வேலை தொடருது நீங்க பண்ற வேலைகள்லாம் உண்மையிலே அதுக்கு வந்து இந்த சமூகம் ஏதாவது ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு வந்து அது திருப்பி செய்யணும்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் என்ன ஃபீல் பண்ணால் எனக்கு எனக்கு என் சமூகம் எதுவும் திருப்பி செய்ய வேணாம் இந்த பத்திரிகைங்க வாங்குற சம்பளத்துக்கு அவங்க வேலை பார்த்தாங்கன்னா எனக்கு போதுன்னு சொல்கிறேன் நான் அப்படி எதற்கு போய் வலிந்து போய் முதல்வருக்கு இந்த மாதிரி பகல் கொள்ளையெல்லாம் முட்டுக் கொடுக்குறீங்களே உங்களை என்ன பண்ணுறதுன்னு தான் கேட்குறேன் இருபது பேர் செத்து போயிருக்கான் பதினஞ்சு பேர் செத்து போயிருக்கான் இதுக்கு என்ன முட்டுக் கொடுக்குறாங்கன்னு பார்க்கணும் திமுக ஊடகங்கள் வருவோமே இதுக்கு கலசார இஷ்யூ சி டாஸ்மாக் வந்து அரசு நிறுவனம் ரொம்ப எல்லா இடங்களிலும் இருக்குது சின்ன கிராமங்களில் கூட இருக்குது இது இந்த கலால் துறைனே ஒரு துறை இருக்குது கள்ளச்சாராயத்தை ஒழிப்பதற்காக போலீஸில் தனி டிபார்ட்மெண்ட்டே இருக்குது அதை இந்த கவர்மெண்ட் முடிச்சு ம் அப்படியா ஆமாம் ஓகே கலால் துறை இல்லை இப்போது ப்ரொஹிபிஷன் மதுவில் மதுவில் கல்ல ஆனால் இங்கே வந்து கள்ளச்சாராயத்துக்கு தேவை என்ன இருக்குது எப்படி இது நடக்குது இந்த கள்ளச்சாரையும் பார்டர் டிஸ்ட்ரிக்ஸில் ஆளலாம் இருந்து கொண்டு இருக்கிறது குறிப்பாக புதுவையில் இருந்து வரும் கர்நாடகாவிலிருந்து வரும் எல்லாம் பண்ணுவாங்க ஆந்திராவிலேருந்து அந்த பவுடர் சொல்லுவாங்க பவுடர் வரும் வரும் இதெல்லாம் அங்கிருந்து வருவது எனக்கு இப்போ புதுசாக செங்கல்பட்டில் நடந்திருக்கக்கூடிய மரணம் ரொம்ப எனக்கு அச்சத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்னென்னா டாஸ்மாக்கில் விற்கிறது போலவே பாட்டில் இருக்க சரக்கு வாங்கி கொடுத்து அதுதான் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியம் அதுக்கு இப்போ டாஸ்மாக் பாட்டிலும் இதுவும் ஒரே மாதிரி இருக்குல்ல அப்போ அந்த டாஸ்மாக் பாட்டில் இருந்து நம்ம பல முறை பேசியிருக்கிறோம் இன்னைக்கு அதுக்கு ஒரு கேஸ் போட்டு விட்டுருக்காரு சிந்து ஆமாம் அதுக்கு ஒரு வாழ்த்து சொல்லிக்கிறேன் இன்னைக்கு ஐந்தாவது கேஸ் ஆகும் ஏற்கனவே ஒரு கேஸ் ஹைகோர்ட்டில் போட்டிருக்காரு அது வந்து இன்ட்ரீம் பிரைஸில் ஆர்டர்ஸ் ஹவ் பின் ரிசர்வ்டு இதில் இன்னைக்கு நாலு வழக்குகளை போட்டிருக்கிறார் இன்னி நாலு வழக்கு அதோட ஒன்று சேர்த்து ஐந்தாவது வழக்கு இந்த நேர்காணல் ஆறாவது வழக்கு ஆறாவது வழக்கு ஆமாம் திரு செந்தில் பாலாஜி அவர்களுக்கு இந்த நேர்காணல் மூலமாக சொல்லிக் கொடுக்கிறே
இந்த ப்ரொஹிபிஷன் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் விங் என்பது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நான் தொண்ணூத்தி ஒன்றில் வேலைக்கு செய்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடியில் இருந்தே இருக்குது நைன்ட்டி ஒன் டு நைன்ட்டி சிக்ஸில் ப்ரொஹிபிஷன் தான் மாமூல் அதிகம் அப்போ வந்து ஒரு டிஎஸ்பிக்கு மாதம் மாமூல் ஒரு லட்ச ரூபா தொண்ணூத்தொன்றில் பிஇடபிள்யூ தான் இருக்குதே லாபம் அதிகமாக உள்ள யூனிட் அப்போலாம் சாலை நிறைய இருக்கும் நைன்ட்டி ஒனில் ஒரு லட்ச ரூபா மாமூல் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது அப்போ எனக்கு சம்பளமே ஆயிரத்தி இரநூறுபா அதனால் ஒரு லட்சம் பண்ணுறது இப்போ பெரிய தொகை எனக்கு மொத்தம் ஒரு ஜூனியர் அஸ்டண்ட்டோட மொத்த சம்பளம் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஒரு லட்ச ரூபான்றது அன்று பெரிய தொகை ஸோ இந்த பிடபிள்யூவுக்கு வேலை கள்ளச்சாராயத்தை பிடிக்கிறது மட்டும் இல்லை இந்த செங்கல்பட்டில் சேர்த்த மாதிரி டூப்ளிகேட்டு மது பிறகு இந்த டாஸ்மாக் நிறுவனங்கள் டாஸ்மாக் அவுட்லெட்ஸு பத்து மணிக்கு மேலே கடைசி கடை நேரம் அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்திற்கு பிறகு விற்பனை செய்தால் அதையும் பிடிக்க வேண்டியது இந்த ப்ரொஹிபிஷன் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் விங்கோட வேலை இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் மது கிடைக்கின்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ பிடபிள்யூ போய் அதை பிடிச்சானா செந்தில் பாலாஜிக்கு வர வருமானம் என்ன ஆகும் செந்தில் பாலாஜியின் வருமானம் குறைக்கிறது என்பதால் பிடபிள்யூ போலீஸ் இந்த டாஸ்மாக் அண்ட் அலைடு டாஸ்மாக்கோட சேர்ந்த சேல்ஸை கண்டுக்கவே கூடாதுன்னு உத்தரவு இதுக்காக இந்த கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிடுச்சுன்னா ப்ரொஹிபிஷன் விங்கையும் போதைப் பொருள் தடுப்பு விங்கையும் ஒன்றா இணைச்சிட்டாங்க அண்ட் அடிக்கடி இந்த கஞ்சா கஞ்சான்ற புகார்களை எதிர்கட்சிகளும் சொல்லிட்டு இருக்கு இந்த கஞ்சா போதை கொலைகள் என்ன சம்பவங்கள்லாம் வந்த உடனே என்டையர் யூனிட் ஹஸ் பீன் சென்ட் டு சென்ட் ஆஃப்டர் கஞ்சா பெட்லர்ஸ் ஸோ இந்த பிடபிள்யூல இதை யாரும் கண்டுக்கிறதே இல்லை இது மட்டும் அல்லாமல் இந்த காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு அது எப்படி கலாச்சார சாவுலாம் நடந்துடும் அதெல்லாம் சாவ மாட்டான் நல்ல சரக்கு தானே விற்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலம் காலமாக இந்த மரக்காணம் செங்கல்பட்டு விழுப்புரம் கள்ளக்குறிச்சி போன்ற பகுதிகளில் மாமூல் கொட்டுது உங்களுக்கு அங்கே போகிறாங்கன்னா லோக்கல் ஸ்டேஷனில் இன்ஸ்பெக்டருக்கு நிச்சயமாக மாமூல் இதில் கடுமையான ஏகப்பட்ட மாமூல் டிஎம்கே பீப்புள் ஆர் இன்வால்வ் விழுப்புரத்தில் நகரமன்ற செயலராக திமுக நகரமன்ற செயலராக ரவிக்குமார் என்று ஒருவர் இருக்கிறார் இன்றைக்கி எம்பி திரு சி வி சண்முகம் கூட பேசும்போது சொன்னார் நேற்று வந்து இந்த கலாச்சாரம் எல்லாம் வித்தார்ன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரையும் அரெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இது பண்ணாங்க அமரன் ஒரு ஆள் ரெகுலராக அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவர்கிட்ட தான் வாங்கியிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அந்த அமரன் பத்து நாளைக்கு முன்னாடியே கைதாகிறார் ஓகே அவர் ஸ்டேஷன்லேயே வச்சு ரிமாண்ட் பண்ணாமல் ஜாமீனில் அனுப்பி வச்சதுக்கு காரணம் இந்த விழுப்புரம் நகரமன்ற செயலாளர் ரவிக்குமார் இது மாதிரி ஆக்டிவாக இவர்களோட இன்வால்மெண்ட்டில் இவர்கள் இந்த திமுகவினர் அரச காவல்துறை அதிகாரிகள் இவர்களுடைய இன்வால்மெண்ட்டு காரணமாக தங்கு தடையின்றி இந்த பிஸ்னஸ் நடக்குது இவங்க எல்லோரும் ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும் இந்த கள்ளச்சாராய சாவுன்றது நடந்தே தீரும் இதை தவிர்க்க முடியாது என்ன காரணம்னா இந்த சாராயம் விற்கிறவங்க வந்து ஐஐடியில் எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி படித்தவங்க கிடையாது கரெக்ட் வியாபாரி மித்தைல் ஆல்கஹாலுக்கும் எத்தைல் ஆல்கஹாலுக்கும் அவனுக்கு வித்தியாசம் தெரியாது எத்தனை நாள் கன்சியூம் பண்ணலாம் எத்தனை நாள் கன்சியூம் பண்ணக்கூடாதுன்றது அவனுக்கு தெரியாது அவன் மனசில் என்ன நினைப்பான் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றினா அதை கன்சியூம் பண்ணலான்னு நினச்சிக்கிட்டு கலந்து எங்கேயாவது இது நடக்கும் இன்னொன்று எடப்பாடி பழனிசாமி ஸ்டாலின் பதவி விலக வேண்டும் செந்தில் பாலாஜி பதவி விலக வேண்டும் என்று சொல்லி சொல்லு சொக்கு எழுப்பியிருக்கும் கோரிக்கை மிக மிக நியாயமான கோரிக்கை கிட்டத்தட்ட இருபது ஆண்டுகளாக எனக்கு தெரிந்த தமிழகத்தில் கள்ளச்சார சாவுகள் நடைபெறவே இல்லை இப்போது இன்னும் சொல்ல போனால் இன்றைய தலைமுறையினருக்கு கள்ளச்சார சாவுன்னு அது வடஇந்தியாவில் நடக்கும்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க பீகார் போன்ற மாநிலங்களில் குஜராத் போன்ற மாநிலங்களில் கள்ளச்சார இறப்புகள் அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு ஒரு சாவு நடந்துடும் என்னென்னா எவனாவது ஒருத்தர் மெத்தனால் மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்க அந்த அங்கே நடக்குதுன்னா அங்கே மது கிடையாது போய் போதைக்கு குடிக்கலாம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தெருவுக்கு ரெண்டு கடை இருக்குங்க இங்கே போய் குடிக்கிறாங்கன்னா ஒரு காரணம் வந்து சமூக ஆய்வாளர்கள் சொல்லும் ஒரு காரணம் மதுவின் விலையை இவர்கள் ஏற்றி விட்டார்கள் வருவாய் கூடணும் கூடணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த நூறுபா கோட்டன்னு நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் முன்னாடி அது தொண்ணூத்தஞ்சு ரூபா அந்த கோட்டரு அது நூறுபா கொடுத்தா நூறுபா கொட்டன்னு அதை சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி அது நூற்றி நாற்பது ரூபா என்னமோ ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன் நூற்றி முப்பதோ நூற்றி நாற்பது ரூபாய் ஆயிடுச்சு இதன் காரணமாக இது மலிவாக கிடைக்கிறது இருபது ரூபா நினைக்கிறேன் ஒரு பேக்கெட் எனக்கு எக்ஸாக்டாக வேலை தெரியல எனக்கு இது இன்னைக்கு வந்து இருபது ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா இது மலிவாக கிடைக்கிறதுன்றதுனால அவர்கள் இதை போய் செய்கிறாங்க சரி இவங்களுக்கிட்ட காசு இல்லை அதுக்காக அரசு மலிவு வழியில் மது தயாரித்து எண்பத்தொன்பது திமுக அரசாங்கம் போல விற்க வேண்டுமா என்று கேட்டால் அதை நம்ம என்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது இல்லை தோழர் இப்போ டூ இப்போ கலைஞர் பீரியடில் தான் அது மலிவு விலை மதுனே ஒன்று வந்தது அவன் விலை கம்மி அது ஒரு ப்ராடக்ட் இருந்துட்டு போதுமே இப்போ ஒரு நாளைக்கு ஐம்ப
கல் நீங்க அனுமதிச்சிட்டீங்கன்னா தென் விவசாயம் பயன்படுவான் இதுவும் அந்த அளவுக்கு கெடுதல் இல்லை அதுக்காக கல் வந்து உடல் ஆரோக்கியம் அப்படின்ட்டு நான் அந்த வாதத்தை வைக்க விரும்பவில்லை இதுவும் போதை இதுவும் போதைத்தான் ஆனால் இது ஒரு ரசாயனத்தை கொண்டு போய் ஒரு மனிதனோட உடலை கெடுப்பதற்கு பதிலாக இயற்கையாக விளையும் இந்த பொருளை கொட்டீங்கன்னா விவசாயிகளும் மகிழ்ச்சி அடையணும் ரூரல் எக்கானமி பயங்கரமாக டெவலப் ஆகும் தொடர் இந்த சூழ்நிலையில் இவர் திரு செந்தில் பாலாஜி இந்த ஜெயலலிதா பீரியடில் எனக்கு நன்றாக நினைவு இருக்கிறது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தில் டேக் தி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டாஸ்மாக்கோட சேல்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு ஏன் அவர்கள் கூடுதல் அக்கறை செலுத்தியதற்கான காரணம் என்னவென்றால் அவங்க ப்ராடக்ட் மிடாசு சேல்ஸ் அடி வாங்கிடும்னு சொல்லிட்டு ஜெயலலிதா ஆட்சி காலத்தில் எங்கெங்கெல்லாம் டாஸ்மாக் சேல்ஸ் போயிடுது அங்கெல்லாம் பிடபிள்யூ முடிக்க விடுவாங்க ஏன்னா ச டாஸ்மாக்கோட ரிடக்ஷன் இன் சேல்ஸ் இஸ் டிரெக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனேட் டு இன்க்ரீஸ் இன் தி இல்லிசி டராக் சேல் இதனால் அவங்க ஜெயலலிதா இருக்கும்போது விரட்டி விட்டு எங்கெங்கெல்லாம் சேல்ஸ் டவுன் ஆகுதோ அதெல்லாம் இது பண்ணுவாங்க டாஸ்மாக் மேனேஜர்ஸ் வேர் ஆஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் ஒய் தெர் இஸ் ரிடக்ஷன் இன் சேல்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணி இந்த டாஸ்மாக்கோட வருமானம் குறையாமல் இந்த மாதிரி பார்த்துக்கிட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ஆட்சி காலத்தில் ஒரு ஆறு பேர் செத்து போயிட்டாங்க இங்கே சென்னைக்கு பார்த்தில் ரெட் ஹில்ஸில் செத்து போயிட்டாங்க நைல்வாவில் அதுக்காக ரவீந்திரநாத்தை மாற்றிட்டு நைல்வாவில் இந்த மாதிரி டிஜிபி அப்பாயின் பண்ணிணாங்க எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது காமராஜர் அரங்கத்தில் வைரமுத்துவோட கள்ளிக்காட்டு இதிகாசம் நூல் வெளியீட்டு விழா நடைபெறுகிறது அப்போது அப்போ தான் ஒரு வாரம் அது இந்த கள்ளச்சாலையம் சாவுலாம் நடந்து கடைசியாக கலைஞர் பேசுகிறாரு அதில் அந்த கள்ளிக்காட்டு இதிகாசம் நூலில் வர்ற அந்த கிழமை சாராயம் குடிக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக வயிறு முத்ததில் எழுதியிருப்பார் அப்போ கலைஞர் பேச வந்த உடனே சொன்னார் இந்த மாதிரி நான் இதை பற்றி பேசலாம் என்று எண்ணியிருந்தேன் அதை பாரதிராஜா பேசிட்டார் இதை பற்றி பேசலாம் என்று எண்ணியிருந்தேன் வேற யாரோ ஒருத்தர் சொல்லி அவர் பேசிட்டார் நாடு இன்றைக்கு இருக்கிற நிலையிலே சாராயத்தை கூட விட்டு வைக்க மாட்டேங்கிறார்கள் அதை பற்றி பேசலாம் நினச்சி அதை பற்றியும் ஒருத்தர் பேசிட்டார் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ தான் அந்த சாவு நடந்துச்சு அப்போது அந்த டெனியூவில் ஒரு ஒன்று ரெண்டு சாவுகள் நடந்திருக்கிறது என்று நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா தெர் இஸ் நோ இல்லிசிட் அரச் அரக்டிக்ஸ் தமிழ்நாடு என்னென்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த யூனிட்டே அவசியம் இல்லைன்னு மூடுறாங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய முட்டாள அரசாங்கமாக இது இருக்குன்றதை நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் அதிகாரி அப்படி தாங்க வந்து ஆயிரம் ஐடியாவை சொல்லுவாங்க ஒரு அதிகாரிக்கு ஆமாம் அங்கே ஒரு ஏடிஜிபி போஸ்ட் எதுக்கு இருக்குது நம்மளே ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து பார்க்கலான்ற ஐடியா உங்களுக்கு இருக்கும் அது மாதிரி கூட இந்த யோசனைகளை சொல்லியிருந்துருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் தானங்க யோசிக்கணும் ஒன்றோன்னு ஒரு எப்படி பார்க்கணுன்னா ஒரு யூனிட் இருக்குது அதுக்கு கீழே சப்பார்டினேட்ஸ் இருக்காங்கன்னா அது ஒரு ஆஃபீஸ் அது ஒரு போஸ்ட்டு அது ஒரு வேலைவாய்ப்பு அதுக்கு ஒரு யூனிட்டை பார்த்து குறிப்பாக தொடர்ந்து கள்ளச்சாலையும் குறிப்பாக மாநில எல்லை பகுதிகளில் கள்ளச்சாலையங்கள் இருக்கிறதுன்றது உளவுத்துறைக்கு நல்லாவே தெரியும் இங்கே இதில் கல்வராயன் மலை பகுதி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்கே மேலே பழங்குடியினர் மக்கள் வசிக்கிறாங்க அந்த ஹேம்லெட்ஸில் ஆங்காங்க சாராயம் காய்ச்சிறது உண்டு இங்கேருந்து மலைக்கு போய் மேலே போய் குடிச்சிட்டு வருவாங்க கல்லூரி மலையெலாம் எப்போவுமே கிடைக்கும் இது அரசுக்கு தெரியும் அப்படி இருக்கும்போது எதுக்கு பிடபிள்யூ க்ளோஸ் பண்ணும் இருந்துட்டு போகுது அது மட்டும் இல்லாமல் தொடர் இன்னைக்கு ஒரு டிரைவு இந்த டிரைவில் கிட்டத்தட்ட நானூறு பேர் நானூறு இடங்களில் கலாச்சாரம் காய்ச்சிறவங்கள பிடிச்சோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வித் இன் அ டே போலீஸ்க்கு எப்படி தெரியும் இவ்வளோ காட்டுக்குள்ளே போயிட்டு உடைக்கிறாங்க அந்த பேரலில் உடைச்சி தண்ணி தண்ணி ஊற்றுறாங்க அப்படின்னும் காவல்துறைக்கு தெரிஞ்சே தானே இதெல்லாம் அந்த இடத்துல நடக்குதுன்றது அவங்களுக்கு முன்கூட்டியே தெரியும் தானே தெரிஞ்சா தானே உடனே போக முடியும் தெரியாமல் காவல்துறைக்கு தெரியாமல் இந்த மாதிரி வியாபாரம் பண்ணவே முடியாதுங்க இன்னொன்று புதுவையிலிருந்து தான் வருது விசாரிச்சேன் மரக்காணத்தில் செயலாகிற எல்லா அறாக்கும் புதுவையிலிருந்து வருகிறது நிச்சயமாக அங்கே இருந்த இந்த இலிசிட்லி கார் டிரான்ஸிட்ல வரும்போது பைக்கில் சைக்கிள் டீ வச்சு இது லாரி கடல் வழியா போட்டில் கொண்டு வந்துடலாம் போட்டில் கொண்டு வந்து கோஸ்ட் கார்டு எதுக்கு வச்சுக்கீங்க கோஸ்ட் கார்டு எதுக்கு வச்சுருக்கீங்க இதையெல்லாம் இன்னொன்று இதெல்லாம் அடிப்படையான மெயினான வேலை உளவுத்துறையோட வேலை இருக்குது ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் உளவுத்துறை எதற்காக இருக்கிறது என்றால் ஸ்டேஷன் இன்ஸ்பெக்டர் எங்கே மாமூல் வாங்குறாரு இதெல்லாம் பார்த்து கணக்கு போட்டு உயர் அதிகாரிகளுக்கு தகவலை சொல்லி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கடலூரில் ஒரு டவுன் கடலூர் டவுன் டிஎஸ்பியோ இல்லை ரூரல் டிஎஸ்பியோ சாராயம் காய்ச்சிறவங்க கிட்ட மாமூல் வாங்கிட்டுருக்காங்க இன்டெலிஜென்ஸ் அங்கேயே விசாரிச்சு இருந்தாலும் மாதம் மாதம் இவ்வளோ சாராயம் காய்ச்சிறவங்க கிட்ட மாமூல் வாங்குறாருன்னு சொல்லி அவர் அங்கிருந்து கடிதத்தை அறிக்கையை உளவுத்துறை தலைமையகத்துக்கு அனுப்பிச்சோன்னா அவங்க இங்கேருந்து அனுப்பிச்சிடணும் கடல் இது மாத்திரார்னு சொன்னோடனே டிஜி என்ன பண்ணுவார்னா எஸ்பிஐயோ விழுப்புரம் டிஜி கூப்பிட்டு சொல்லுவார் இவங்க ஆட்சி நடத்துகிற
காலி பணம் வைத்திருக்கிறார்கள் என்னென்னா முடிவு செய்ய முடியறதில்லை இருபத்தஞ்சு பேரோட பல்ல வந்து ஒரு ஏஎஸ்பி அசிஸ்டன்ட் சூப்பர் நான் போலீஸ் பிடுங்கினான்னு சொல்லிட்டு புகார் வந்தப்போ அவனை சஸ்பெண்ட் பண்ணுறது ஒரு வாரம் ஆச்சு சிஎம்க்கு இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கடலூர் எஸ்பி மஞ்சுநாதாவை இன்றே சஸ்பெண்ட் செய்திருக்கிறார்கள் இந்த விவகாரத்தில் உள்ள செங்கல்பட்டு செங்கல்பட்டு எஸ்பி டான்ஸ்வர் அவர் ஏன்னா லீவில் இருந்தாலும் அந்த இது நடக்கும்போது லீவில் இருந்தாலும் இந்த விஷயத்தில் சஸ்பெண்ட் பண்ணப்பட வேண்டியது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு பேர் ஒன்று மகேஷ்குமார் அகர்வால் ஹீ இஸ் தி அடிஷனல் டிஜிபி என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் மதுவில் கமல் பிரிவு மற்றும் போதைப் பொருள் தடுப்பு பிரிவுக்கான சீஃப் அவர் தான் ரெண்டாவது முக்கியமாக சஸ்பெண்ட் பண்ணப்பட வேண்டிய ஆள் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஐஜி நாத்சோன் கண்ணன் நம்ம ஏற்கனவே பேசணும் கண்ணன் விகடன் பேசல விகடன் மேலே புகார் கொடுத்து இவர் தான் அரசுக்கு அவப்பெயர் ஏற்படுத்தி விட்டார் என்று கண்ணனை மாற்றி ஆயுதப்படைக்கு போட்டாங்க சரி பனிஷ்மெண்ட் ஆயுதப்படுத்திக்கு போ போட்டிருக்காங்களேன்னு பார்த்தோன்னா கரெக்டாக மூணு மாதமோ நாலு மாதமோ டக்குன்னு போய் ஐஜி நாத்சோனாக போட்டாங்க சிட்டியை விட மாமூல் அதிகங்க தமிழ்நாட்டிலேயே இன்றைக்கி அதிகம் மாமூல் வாங்குபவர் யார் என்று கேட்டீர்கள்னால் ஐஜி நாத்சோன் கண்ணன் நீங்கள் எப்போ ஓவராலாக இன்றைக்கி சிஎம் விழுப்பதுக்கெல்லாம் போய் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆறுதல் தெரிவிக்கிறாங்க போய் ஆறுதல் தெரிவிச்சோன்னா அங்கேயே போய் நான் இனி உறுதியான நடவடிக்கை எடுப்பேன்லாம் சொல்லிட்டு கடலூர் எஸ்பி ஹஸ் பின் பிளேஸ்ட் அண்ட் சஸ்பென்ஷன் அண்டு ஐஜி நாத்சோன் அந்த மீட்டிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறது ஐஜி நாத்சோன் மீது நடவடிக்கை எடுக்கல நல்லா விசாரித்து பார்த்தீங்கன்னா இது மொத்தத்துக்கும் காரணம் ஐஜி நாத்சோன் ரெண்டும் ஒரே ஜோனில் நடந்திருக்கு கடலூர் ரெண்டும் வெவ்வேறு இன்சிடெண்ட்டாக இது ஒரு லிங்க் இருக்குது லிங்க் இல்லை வாழ்றது <laughs> என்ன நான் எப்போலேருந்து சொல்லிட்டுருக்கேன் ஃபிலிக்ஸ் போலீஸ் ஒரு கோட்டை விட்றான்னு சொல்லிட்டுருக்கேன் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு ரெண்டு வருஷமாக சொல்லிட்டுருக்கு போய் இருக்கிறதுலே முத்தான அதிகாரி டேவிட்சன் தூங்கி வந்து உளவுத்துறைக்கு போட்டிருக்காரு இந்த டேவிட்சன் இருக்கும்போது தான் அறுபது பேர் சேர்த்தாங்க அந்த இன்சிடென்ட் நான் கவர் பண்ணேன் ஆஃபீஸில் கேட்கும்போது ஒரு எட்டரை மணிக்கு காலையில் எத்தனை பேர் சாவு அப்படின்னா அஞ்சு பேர் நியூஸ் வந்துச்சு கொஞ்சம் நேரம் பொறுத்து அங்கே லோக்கல் ரிப்போர்ட்டர் கேட்கும்போது எட்டு பேர் அப்படின்னாங்க இங்கேருந்து நாங்கள் போகிறதுக்குள்ளே நாற்பது பேர் கடலூர் ஜிஹெச் வந்து ஒரு பெரிய என்ன போர்க்கள மாதிரி இருக்குது பெட் எப்படி இருக்கும் இறந்தது மட்டுமே நாற்பது பேர் அப்ப இருநூறுக்கு மேற்பட்டவர் மரண கூலாது நான் கண்ணில் பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் இதுதான் நான் நான் கேள்விப்படுறது நீங்க மேஜர் 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 ரெட்டிஸ் கூட எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது பட் இதுதான் அதை விட மேஜர் உங்களுக்கு இப்படி இருக்கும்போது என்ன நடக்கணும் இது பாத்தீங்கன்னா இந்த கவர்மெண்ட் இப்ப இந்த நடந்த இந்த சம்பவமும் பாத்தீங்கன்னா நீஜருக்கு ரியாக்ஷன் தான் பண்றாங்க கண்ணை மூட்டு டக்குன்னு சார் ஒரு பத்து லட்சம் அனௌன்ஸ் பண்ணிடலாம் சார் சொல்றது சொன்னோடனே அப்படியே பத்து லட்சம் கொடுத்துரு அப்போ டாஸ்மாக்ல மது குடிச்சிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நிறைய பேர் அதைத்தான் சொல்றேன் லிவர் சிரோசஸ் வந்து சாவரவனுக்கும் நீங்க இது மாதிரி காசு கொடுப்பீங்களா என்ன மாதிரியான கவர்மெண்ட் பாருங்க நான் எப்பயில இருந்து சொல்லிருக்கேன் ஃபிலிக்ஸ் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு கோட்டை விடுறாரு தப்பான அதிகாரிகளை நம்புகிறாரு நான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் கொண்டு போய் முட்டு சென்று விட்டாங்களா இருபது வருஷமா தமிழ்நாட்டில் நடக்கிற கள்ள நடக்காத கள்ளச்சார எசாவு திமுக அரசியல் திராவிட மாடல் ஆட்சியில் நடக்கிறது என்றால் அப்போ இந்த அதிகாரிகளுக்கெல்லாம் இந்த கவர்மெண்ட்ல என்ன வேணாலும் செய்யலாம் திமுறும் துணிச்சலும் என்ன சார் கட்சி நடத்துறீங்க நீங்க இவனுங்களை விட்டு மீன் போடுறவன் அரசு பண்றது இதுதான் இந்த கவர்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு இன்னொன்னு ரொம்ப ஒரு வெளிப்படையா பேசி ஆகணும் இப்போது கூட இந்த விஷயத்தோட தீவிரத்தன்மை முதல்வருக்கு தெரியவில்லை என்றுதான் நான் புரிந்து கொள்கிறேன் அவருக்கு இந்த இஷ்யூவோட சீரியஸ்னஸ் சுத்தமா தெரியல இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு மாவட்டங்களில் ஒரே நாளில் இந்த மாதிரி நடக்குதுன்னா அந்த போலீஸ் மிஷினரி எந்த அளவுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் லீடர்ஷிப் இல்லாமல் சிதிலமடைந்திருக்கிறதுன்ட்டு தான் நான் இந்த போலீஸ் நெட்ஒர்க்கை பார்க்க ஒருத்தருக்கும் பயம் இல்லைங்க இன்றைக்கி தானே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடலூர் எஸ்பி சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது வரைக்கும் நீங்கள் யாரை பண்ணீங்க இருபத்தஞ்சி பேர் பல்ல கொடுக்கணும் எங்கள் அன்னைக்கே உளவுத்துறை மேலே நடவடிக்கை எடுத்துருக்கணுங்க சிஎம்மு ஆறு மாசமாக ஒரு ஏஎஸ்பி போன வரம் பல்லெல்லாம் புடுங்கிட்டு இருக்கிறானா இது சிக்கலாக போதுன்றத உளவுத்துறை அலர்ட் பண்ணிருக்கணுமா வேணாமா அங்கே இருக்கிற எஸ்பி கான்ஸ்டபிளே போய் தலையை பிடிச்சிக்கிட்டு எஸ் ஏஎஸ்பி பல்ல பிடுங்கிறதுக்கு உதவியாக இருக்கிறானா அப்போ அப்போ உளவுத்துறை எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் நீங்கள் இந்த கவர்மெண்ட் ரெண்டு வருஷமாக ஃபேஸ் பண்ணுற இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் மோர் தென் செவன்டி பர்சன்ட் இன்சிடென்ஸ் உளவுத்துறை ஃபெயில்யூர் இந்த உளவுத்துறையை
சார் சீஃப் ஆஃபீஸில் இருக்கேன்னு சொன்னாலும் போயா கிளம்பி மரகண்டுக்கு போயா ஏடிஜி லேண்டர் சங்கரை கூப்பிட்டு நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க சார் இங்கே தான் சார் இருக்கேன் நான் செங்கல்பட்டு போ போய் இன்றைக்கி ஐஜி நார்த் ஜோன்லேருந்து அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் எந்தெந்த லிமிட்டில் சாராய் வைக்கிறாங்களோ அந்த லிமிட்டில் இருக்கிற கிரேட் டூ கான்ஸ்டபிள்லேருந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் எஸ்பி வரைக்கும் அத்தனை பேரையும் மாற்றுறதுக்கு ஆர்டர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு என்னை வந்து பாருன்னு சிஎம் சைலேந்திர பாபு கிட்ட சொல்லணும் இவர் நானும் அங்கே விழுப்புரம் போகிறேன் நீங்கள் வரீங்களா அப்படின்னு இவர் கூப்பிட்டு டூர் போகிற மாதிரி அங்கே ஜாலியாக போய் ஆக நான் இனி கள்ளச்சாராயத்தை அனுமதிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு போய் இங்கே பைட்டு கொடுக்குறதுக்கு அப்புறம் இவர் கோவம் வரணும் ஃபிலேக்ஸ் ஏன்டா உங்களுமே கருணாநிதி கோவம் வந்துச்சு தொண்ணூற்றெட்டில் நல்ல ஸ்மூத்தாக போய்ட்டுருக்கு கோயம்புத்தூரில் பாம்பு வெடிச்சோடனே முதல் பலியாடு அலெக்சாண்டர் உலகத்துறை இல்லை அவர் அவர் தான் ஐஜி ஐ திங்க் ஹி வாஸ் ஐஜி ஃபஸ்ட்டு அவர் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறார் அவருக்கு தெரியும் பிரச்சனை எங்கன்றது அவருக்கு தெரியுது நீ தானே கணித்து சொல்லியிருக்கணும் இவ்வளோ பேர் பாம்பை சேகரிக்கிறாங்கன்னா நீ என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவர் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணார் கோயம்புத்தூர் எல்லா ஆஃபீஸர்ஸையும் மாற்றிட்டார் கோயம்புத்தூர் மாற்றிட்டு அருணாச்சலம் ராதாகிருஷ்ணன் கண்ணப்பண்ணு புதிய அதிகாரிகளை போட்டு பெருமளவு கோட்டைமேடு பகுதிகளெலாம் அப்போ தான் பெரும் சோதனைகள் நடந்தன பண்ணி ஒரு நிலவரத்தை கடும் போராட்டத்திற்கு பிறகு கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தார் அது மாதிரி இங்கே நடத்தாமல் போய் ஒரு எஸ்பியும் ரெண்டு டிஎஸ்பியும் சஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு வந்தார் இன்னொன்று இவர் எதுக்கு போகிறாருன்னு கேட்குறாங்க அவர்களும் மனிதர்கள் எனது அனுதாபங்கள் அவர்களோடு இருக்கின்றன ஆனால் பொது சமூகம் இவங்க மேல அனுதாபம் காட்டாது திமுறிட்டு போய் குடிக்கிறான்னு தான் சொல்லுவாங்க போய் விரட்டி விட்டு இங்க இருந்துகிட்டு ஆட்சி பண்ணணுங்க இதுதான் இவர் இவர் ஒரு முதலமைச்சருக்கான ஆளுமையே இல்லாமல் இவர் தமிழகத்தை ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார் கூட ஒரு பத்து பன்னெண்டு ஆபீசர்கள் எல்லாம் கூட்டு போறாரு இது சிஎம் கிடையாது ஒரு <laughs> ஒரு இடத்துல டூப்ளிகேட் லிக்கர் இன்னொரு இடத்துல இல்லிசிட் அராக்கு இது விற்கிதுன்னா நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அது நீங்க போட்ட போட்டோல கிட்டத்தட்ட அந்த டாஸ்மாக் ஸ்டிக்கர் கூட இருக்கு போல ஏங்க இப்ப நீங்க டாஸ்மாக் கடையில இருக்குறதுலயே நீங்க இப்ப கடைக்கு போறானோ வெச்சுக்கங்களே 10 பாட்டில் அங்க வாங்குறானோ வெச்சுங்க அந்த 10 பாட்டில் 5 பாட்டில் ஃபேக்டரில இருந்து வந்திருக்கும் எது ஃபேக்டரில இருந்து வந்தது எது டாஸ்மாக் டெப்போல இருந்து வந்ததுன்றது உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியாதுங்க கண்டுபிடிக்க முடியாது கரெக்ட் பாட்டில் இன்னொரு ஃபேக்டரி காரணம் தானங்க கொடுக்கணும் வெளியில இன்னொன்னு இந்த சட்டவிரோதமாக இரவு பத்து மணிக்கு மேலே விற்கிற பிராண்ட்ஸில் நான் கேட்குறேன் பத்து மணிக்கு மேலே விற்கிற பிராண்ட்ஸில் இந்த டூப்ளிகேட்டை கலந்து கொடுத்தா நைட்டு நீங்கள் திருட்டு சரக்கு வாங்க போகிறவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் கடல சரக்கா இல்லையான்னு ஸ்டிக்கருக்கும் எல்லாமே இருக்குங்க இதுக்கு தான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கா சாஃப்ட்வேர் டெண்டர் விட்டுருக்காங்க ஸ்டிக்கர் கம்பெனிக்கும் சாஃப்ட்வேருக்கும் சம்மந்தம் இல்லை மேனுஃபேக்சருக்கும் சாஃப்ட்வேருக்கும் சம்மந்தம் இல்லை டாஸ்மாக்கு மட்டும் ஒரு சாஃப்ட்வேர் எதுக்குன்னு கேட்டால் பில்லிங் மிஷின் வாங்கி வைக்க போகிறாங்க இப்போ நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக இந்த இல்லீகல் இல்லீகல் சேல்ஸை நீங்கள் ப்ரிவெண்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி சரக்கெலாம் எங்கேருந்து வருது இங்கே சொன்ன மாதிரி ஒரு இரநூறு பேரை ஒரு மணி நேரத்தில் அரெஸ்ட் பண்ண தெரியுது இல்லை அப்போ இவ்வளோ நாள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இதை சிஎம் தான் நீங்கள் உறுதி பண்ணியிருக்கணும் கரெக்ட் தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு சட்டப்பேரவையில் இந்த லைவ்ல காலேஜில் ஆசை தம்பி கபிலன் ஷூட் அவுட் நடந்துச்சு அது முடிந்த பிறகு அவர்களை பாராட்டி விட்டு சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் கலைஞர் அவர்கள் சொல்லிடுறார் கள்ளச்சாராய பானைகளின் மீதும் இனி துப்பாக்கி குண்டுகள் பாயும் அப்படின்னா அப்போலாம் அந்த எலிசிட்ட ரக்கு அதிகமாக இருந்துச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக அரக் டெத்துன்ற பேச்சு தமிழகத்தில் எழுதுங்க பீகாரில் நடக்கிறது போல் இந்த மாதிரி இங்கே நடக்குதுன்னா நிச்சயமாக ஸ்டாலினோட தோல்வின்னு தாங்க இதை பார்க்குறோம் நான் அப்போ சொல்லலைங்க ரெண்டு வருஷமாக சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் ஸ்டாலின் இஸ் ஃபெயிலிங் இன் போலீஸ் ஃபெயிலிங் இன் கண்ட்ரோலிங் தி போலீஸ் நம்ம தான் பேசியிருக்கேன் மேம் நயனாவரை கஸ்டோடியல் டெத்து கேஸில் பொய்யை எழுதி தரேங்க பொய்யை போய் படிச்சுட்டு அப்படியே போய்ட்டு சிரிச்சுக்கிட்டு அவர் இப்போ டிஜிபி ஆக போகிறாருன்னா இவர் இவர் யாருன்னு தெரியுதா சிஎம்மு இதுவும் ஒன்றும் ஆகாது இப்போவும் கேட்டேன்னா ஐபிஎஸ் அதிகாரியெலாம் சஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டாங்களே இது ஏன் இது பண்ணியிருக்காங்க என்ன டேவிட்சனுக்கு கடலூர் எஸ்பி ஸ்ரீநாதாவை விழுப்புரம் எஸ்பி ஸ்ரீநாதாவை பிடிக்காதான் அதனால் முதல்ல எழுதி கொடுத்துட்டு அவர் சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்க இன்னொன்று அப்படி டிஸ்ட்ரிக்ட் எஸ்பியை ஹூச் ராஜரிக்காக
அறுபது பேர் சத்து இவர் தானே அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க இது போல் கஸ்டோடியல் டெத்தில் ஜீவால சங்கர் ஜீவாவில் மாற்றிருந்தாங்கன்னா எல்லா அதிகாரிக்கும் பயன் வந்துடுங்க ஏன்ப்பா என் ஜூரி ஸ்டிக்ஷனில் யாராவது அதிகாரிக்கு செத்து இது கலைச்சாலை சாவு நடந்துச்சுன்னா தொலைச்சிருவாங்க என்ன நான் அதுக்கப்புறம் வேலைக்கு வர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு கீழே இருக்கவங்களை விரட்டுவாங்க எல்லாரும் மாமூலம் வாங்கிட்டு சந்தோஷமாக இருக்காங்க சோஃபியான ஏதோ ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களே அந்த அம்மாவுக்கு வேலை அவங்க தான் அந்த மரக்காலம் அந்த ஜூரி ஸ்டிக்ஷன் பார்க்குறாங்களா எங்கள் கலாச்சாரம் மாட்டினாலும் நேராக ஸ்டேஷனுக்கு வர சொல்லி பெரிய சார் ஒரு அமௌண்ட் வாங்கிட்டு விட்டுருவாங்க ஓகே அங்கே எல்லாருக்கும் தெரியுமாங்க எல்லாருக்கும் டாஸ்க் மார்க்கு போகிறத விட அவங்க இந்த மாதிரி பாக்கெட் சார் ஐட்டை வாங்கி குடிக்கிறது தான் மறக்காணம் பகுதியில் ரெகுலராக இது நடந்துகிட்டு இருக்கு எல்லோருக்கும் தெரிந்தே இது நடந்துகிட்டு இருக்கு இதை சொல்ல வேண்டியது முதல்வரின் கவனத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டியது உளவுத்துறை அந்த உளவுத்துறை உறங்கி கொண்டு இருக்கிறது அந்த உறங்குதுன்றது கூட சிஎம்க்கு தெரியலன்றது தான் வேதனை சிஎம்மோட நாலேஜுக்கு இந்த தவறுகள் நடக்குதுன்றது தெரியலன்னா இந்த மாதிரி பயஞ்சு பேர் சாகணும் செத்தா தான் கிளம்பி இங்கேருந்து போகிறாரு இப்போ போகிறாருல நீ என்ன சொல்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி ஆய்வு கூட்டம் நடத்தினார் ஏன் போருக்கா அவரே சென்று ஆய்வு கூட்டம் நடத்தினார் அப்படின்ட்டு ஏங்க ஏடிஎம்கே பிடிஎட்டில் ஏடிஎம்கே ஆட்சி அவ்வளோ ஊழல் ஊழல்னு இவரும் சொன்னார் நம்மளும் தான் சொன்னோம் ஆமாம் ஒரு சாவு நடக்கலையேங்க ஒரு சாவு நடக்கலையே ஏடிஎம்கே பேரில் கூட தமிழ்நாடு முழுக்க இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் மது விற்பனை நடைபெறவில்லையே இந்த பக்கம் மது விற்பனையும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் நடைபெறுது கள்ளச்சாராயமும் நடைபெறுகிறது எதிர்கட்சிகள் சொல்வது போல கஞ்சா விற்பனையும் அமோகமாக நடைபெறுது கஞ்சா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு இருக்குன்னா என்ன கவர்மெண்ட் ஹோம் போர்ட்ஃபோலியோ வச்சிருக்கிற சிஎம் என்ன வேலை பார்க்குறாரு இவர் வந்து மற்றவர்கள் அமைச்சர்களின் செயல்பாடுகள் சரியில்லைன்னா அமைச்சரவை மாத்துறாரு இவர் செயல்பாடு ஒழுங்காக இருக்க முதல்ல இவர் செயல்பாடுகள் ஒழுங்காக இருந்தாலும் உங்கள் அமைச்சர்கள் தானாக ஒழுங்காக செயல்படுவார்கள் உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டே நீங்கள் பார்க்கலையே ஆவடி நாசர் மேலே அவர் பொதுவெளியில் நடந்து கொண்டது போக நிர்வாகம் சரியில்லை ஊழலில் ஈடுபடுகிறார் என்ற குற்றச்சாட்டை நீங்கள் நாசரின் மீது வைத்து அவரை அமைச்சரவையிலிருந்து மாற்றியிருக்கார் ஹோம் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் தானே இருபது பேர் செத்தாங்க நீங்கள் தாங்க பொறுப்பு எதுனோம் அப்போ இருபது இருபது பேர் சாகும் பதினஞ்சு பேர் சாகும் அளவுக்கு காவல்துறை உறங்கி கொண்டிருக்கிறது என்றால் காவல்துறைக்கு பொறுப்பான முதல்வரும் உறங்கி கொண்டிருக்கிறார் என்று தானே நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் இதில் வேறு ஏதாவது ஆம்பிகிட்டு இருக்கா வேறு யாராவது இன்சார்ஜாக இருக்காங்களா அப்போ உங்களை இந்த போலீஸ் அதிகாரிகள்லாம் சேர்ந்து ஏமாத்துறாங்க நீங்கள் நல்லா ஏமாந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் தாங்க விஷயங்களை தேடி எடுத்து போய் முன்னாடி தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் தான் தெரிஞ்சுக்கணும் பட் நீங்கள் அதற்கான முயற்சிகளை கூட ஈடுபடுறது இல்லையே நீங்கள் ஒழுங்கு ஆட்சி பண்ணிங்கன்னா இன்றைக்கி விழுப்புரத்துக்கு ஓட வேண்டிய தேவை என்ன இருக்குன்ற ஒரு சிங்கிள் வார்த்தை தானே தொடர் இப்போது ஐ திங்க் ஒரு கடந்த நாடாளு சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர்லையோ எங்கே பேசினார் இங்கே வந்து எந்த ஒரு கலாச்சார மரணமும் கிடையாது இந்த கட்ட கூட்டத்தொடர் இதில் காவல்துறை மானிய கோரிக்கை சமயத்தில் பேசினார் பேசினார் இல்லை இவங்க போலீஸ்காரங்க என்ன நினைச்சுக்கிட்டாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் தமிழகத்தில் ஒரு கலாச்சார சாவு கூட கிடையாதுன்னு சொன்னோடனே சிஎம் இல்லைன்ட்டு வருத்தப்படுறாரு அவுத்து விடியா அப்படின்னு இருப்பாங்க அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் நான் இவங்க அதிகாரிகள்லாம் அந்த மாதிரி லகட பாண்டிய அதிகாரிகளை தான் இவர் வைத்திருக்கிறார் அதிகாரிகளாக இவர் இந்த அசம்பிளி மானிய கோரிக்கை நடக்கும்போது ஏடிஜி இன்ட்டு எல்லா ஆஃபீஸர்ஸும் அங்கே தான் இருப்பாங்க அப்போ அந்த மாதிரி சிஎம் வந்து தமிழக திமுக ஆட்சியில் திராவிட மாடல் ஆட்சியில் ஒரு கள்ளச்சாரை சாவு கூட நடைபெறவில்லைன்னு சொல்லும்போது ஏ பார்ப்பா சிஎம் வருத்தப்படுறாரு அவர் மனசு வருத்தப்படுற அளவுக்கு நம்ம மோசமாக நடந்துக்கிட்டோம் எல்லா கள்ளச்சாரை அவரையும் அவுத்து விட்டு போ போய் எல்லாரையும் காய்ச்ச சொல்லு நல்லா இந்த லாரியை பிடிச்சி மெத்தனாலாக கலந்து கொடுக்க சொல்லு அப்படின்ட்டு சார் வந்துருச்சு சார் நீங்கள் சொன்னீங்களா எனக்கு இல்லைன்னு பாருங்கள் சார் பதினஞ்சு பேர் செத்துட்டாங்க சார் இல்லை அன்னைக்கே கூட எப்பா நான் இந்த மாதிரி பேசியிருக்கேன் இதுமாரி ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருங்க ப்ளீஸ் மே டேக் சம் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாருனா கூட அது இது போயிருக்கும் என்ன ஒரு வார்த்தை தானே போயிருக்கோம் ஒரு சிங்கிள் ஃபோன் கால் தானே இப்போ சைலேந்திர பாபு ஷுட் பி ஆஸ்ட் கோ அன்லி இதில் இதில் நீங்கள் ஸ்ரீநாத் அவர் சஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுல நான் எடுத்துக்க மாட்டேன் அவர் தான் இதற்கு போகிறது இது ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்டான ஈவெண்ட்டு ஃபெலிக்ஸ் இருபது வருஷமாக நடக்காத கள்ளச்சாரை சாவி இங்கே நடந்திருக்கு அதுக்கு டாப் லெவலில் இருக்கு இவரு சைலேந்திர பாபு ஒழுங்காக இந்த அதிகாரிகளை விரட்டி வேலை செஞ்சுதானே ஏங்க இது நடக்குது இவரை மாதிரி ஒரு ஒஸ்ட் டிஜிபியை பார்க்கவே முடியாதுங்க அதே மாதிரி டேவிட்சன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கலாச்சாரம் அப்படியா தமிழ்நாட்டிலே அப்படின்னு கேட்பார் ஏன்னா அவருக்கு பிரச்சனை நம்ம அடுத்த சிட்டி கமிஷன் ஆகிறதுக்கு மாப்பிள்ளை பிடிக்கிறதா மகனை பிடிக்கிறதா அண்ணியை பிடிக்கிறதா ராஜாசங்
உழுதாலே வருவங்க ஏங்க அதெல்லாம் இந்த பாப்புலாரிட்டி இதுக்குள்ளெல்லாம் நான் போக மாட்டேன் எல்லாம் இதை ஒத்துக்கவே மாட்டேன் வாங்குற சம்பளத்துக்கு வேலை செய்யும் அவ்வளோதான் எனக்கு வேறு எதுவும் கிடையாது எனக்கு நான் அரசு அலுவலகத்தில் இருந்தபோது எனக்கு சொல்லி கொடுத்த என்னை பயிற்சி அளித்த அதிகாரிகள் அப்படி தான் சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு என்ன சொல்லி கொடுப்பானா அங்கே பாஷக்க ரோட்டில் ரிக்ஷா ஓட்டுறவன் சாக்கடையை சுத்தம் பண்ணுறவன் குப்பாள்றவன் இருப்பதிலேயே மிக அதிகமான உடல் உழைப்பில் ஈடுபடக்கூடிய வேலைகளில் ஈடுபடுபவர்கள் எல்லாரும் கற்ற வரி பணத்தில் தான் நீ சம்பளம் வாங்குற அவன் கற்ற பணத்தில் நீ சம்பளம் வாங்குறன்றத நீ ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு நீ வேலை செய்யும் ஒரு வானத்துலேருந்து வந்துடல அவங்க எல்லாம் கற்ற வரி அவன் வாங்குற தீப்பெட்டிலேருந்து அத்தனை பொருளே அவன் வரி கட்டுறான் அதில் நீ சம்பளம் வாங்குறன்றதை எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருங்க நான் அதை இருந்த வரைக்கும் நான் ஃபாலோ பண்ணேன் இந்த அதிகாரிகள் அப்படி தாங்க வேலை செய்யணும் நான் கேட்குறேன் என்ன புகழ் அதுதான் அவங்க சம்பளம் கொடுக்குது பாட்டுக்கு வேலை செஞ்சுக்கிட்டுருக்கேன்ற ஆனால் இவங்க பப்ளிசிட்டிக்காக தான் வேலையே செய்கிறது இவர் இந்த ஏடிஜி லேண்ட் ஆர்டர் சங்கரும் சைலேந்திர பாபுவும் காலையில் இவங்க இன்ஸ்பெக்ஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல பத்திரிகாரங்களை தான் கூப்பிட்டு சொல்லுவாங்க ஹலோ பாஸ் டுடே ஆம் விசிட்டிங் திஸ் ஸ்டேஷன் பாஸ் டுடே ஆம் விசிட்டிங் திஸ் ஸ்டேஷன் செல்லி ஒரு லோக்கல் ரிப்போர்ட்டர் செல்லி ஃபோட்டோகிராஃபர் அப்படின்னு இவங்க அனுப்பிச்சிட்டு விளம்பரம் பண்ணுறதுக்காக தான் இதை செய்கிறது ஸோ விளம்பரம் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் வேலை செய்யும்போது லோக்கலில் இருக்க இன்ஸ்பெக்டர் என்ன பண்ணுவான் ஐயா இன்றைக்கி வர ஸ்டேஷனுக்கெலாம் சுண்ணம் வச்சு நல்லா பல பலன் வையி ரெண்டு கலர் பேப்பர் கட்டு ஸ்பீக்கரில் பாட்டு போட்டு விடு ஐயா வரும்போது நல்லா ரிசீவ் பண்ணலான்னு வந்தோடனே ஆ நல்லா இருக்க ஏற்பாடு அப்படின்னு பார்த்துட்டு போயிடுவார் போன ஒரு ஐயா போயிட்டார் யார் நீ மாமூலம் அவங்க ஆரம்பிச்சு சொல்லிட்டு இதான் நடந்துகிட்டு நீங்கள் ஒரு சிஎம் இப்போ கூட புரிஞ்சுக்க வந்தால் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை அவர் இனிமேல் புரிகிற ஸ்டேஜெல்லாம் கடந்துட்டார் அவர் எழுபது வயசுக்கு மேலே ஒரு புரிஞ்சு அறிவை வளர்த்துக்கிட்டு ஆட்சி பண்ணுறதுக்குள்ளே விடிஞ்சிடும் இவருக்கு இவரை எந்த அதிகாரியும் இவரை பார்த்து பயப்படுவதும் இல்லை மதிப்பதும் இல்லை நட்டிக்கிறாங்க கூட்டிகிட்டு போய் இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ ஷூட்னால் கூட்டு போய் நிற்க வைக்கிற வேலையை கரெக்டாக அந்த அதிகாரிகள் பண்ணுறாங்க அடிப்படையே ஆட்டம் கண்டு கொண்டு இருக்குது தமிழ்நாடு நிர்வாகத்தில் அடிப்படையே ஆட்டம் கண்டு கொண்டு இருக்குது இந்த 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 ஹூச் ட்ராஜடி இந்த மரணங்கள் போல் தமிழ்நாட்டில் லேண்ட் ஆர்டர் இஷ்யூஸ் ஏகப்பட்ட இஷ்யூஸ் வரக்கூடிய நாட்களில் வரப்போகுது ரெண்டு மூணு தினங்களுக்கு கூட க முதல்வர் சொல்கிறாரு அவங்க கட்சிக்காரங்களுக்கு சொல்லும்போது ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக பேசுகிறாரு யார் நல்லா வேலை செஞ்சாலும் அவங்களுக்கு தான் வந்து பதவிகள் கட்சியில் வரும் அப்படின்னு இப்போ சொல்கிறாரு அது போய் சொல்கிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உதயநிதி பார்த்து சிரிப்பாங்க எல்லோரும் என்ன சொன்னார் யார் கடினமாக வேலை செய்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் நல்ல பதவிகள் கிடைக்கும் ஸோ பே பூத் கமிட்டி லெவலில் ஸ்ட்ராங்காக ஒர்க் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதற்கு முன்பு வந்து நான் வந்து நான் வந்து ஒரு சர்வாதிகாரி மாதிரி ஆக்ஷன் எடுப்பேன் அப்படின்றாரு அப்படி ஓப்பனாக அவங்க கட்சிக்காரங்களுக்கு சொல்கிறவர் அவங்க அதிகாரிகளுக்கு சொல்ல மாட்டார் அப்படி நமக்கே தெரியுது கட்சிக்காரங்களுக்கு தெரியாதா எதை எழுதி கொடுத்தாலும் படிப்பார்ப்பா இதை இந்த மாதிரி நான் சீக்கிரமாக நடவது சர்வாதிகாரியாக மாறுவேன் உழைக்கிறவங்களுக்கு தான் கட்சியில் பதவின்றதெல்லாம் யாராவது எழுதி கொடுத்துட்டு படிப்பாங்கப்பா அவருக்கு என்ன பார்த்து தெரியும் யாரும் மதிக்கிறது இல்லை அப்படியா சர்வாதிகாரியா நைட்டு தூக்கம் இல்லையா மாத்திரை படுத்துவோம் போ அப்படின்ட்டு இவங்க பாட்டுக்கு வேலையை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதானே உண்மை இவரை கண்டு அச்சம் இருந்துச்சுன்னா கட்சிக்காரர் ஒழுங்காக நடப்பணும் நடக்க மாட்டேனாங்க அவங்க கட்சிக்காரரும் மதிக்கிறது இல்லை அதிகாரியும் மதிக்கிறது இல்லை அப்போ என்ன தான் பண்ணீங்க உழைப்பவர்களுக்கு தான் அங்கீகாரம்னா அப்போ உதயநிதி மாதிரி கட்சியில் வேறு யாரும் உழைக்கல அதானே இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்டர் மெய்யனாதே உழைக்கல பிடிஆர் உழைக்கல அதானே இல்லை எப்படின்னா அது வந்து கட்சியில் சிறிய பதவிகளுக்கு தான் மேலே போக போக ஹையஸ்ட் பிட்டர் தான் ஹையஸ்ட் ஆ தெரியுதுல்ல ஆ இது எதுக்கு இப்போ இந்த டைலாக்லாம் அப்போ உங்களுக்கு தெரியுது அது கட்சிக்காரருக்கு தெரியாதா ஆமாம் உடைக்கிறவங்களுக்கு தான் பதவின்னு சொல்லிட்டு எல்லா பதவியும் குடும்பமே எடுத்துகிட்டு போயிடுவீங்க நிதி மொத்தத்தையும் நீங்களே எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன் ஏன்னு கேட்டால் எங்கள் குடும்பத்தில் தான் நிதி அதிகமாக இருக்குது உதய நிதி இன்ப நிதி அருள் நிதி தயா நிதி அப்படின்னு நிறைய நிதி இருக்குது அதனால் மொத்த நிதி எங்களுக்கு தான் சொந்தம் நாங்கள் தான் நிதிக்கு காப்பிரைட்டுன்னு எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கீங்க இவர் வந்து பதவி வந்து இவர் உழைக்கிறவங்க தான் கொடுப்பாரோம் போய் அப்படின்னு தான் கட்சிக்காரன் நினைப்பான் ஸ்டாலின் இஸ் பிகமிங் மோர் அன்பாப்புலர் பை தி டே அரசியல் அரித்மேட்டிக்கு தெரியலங்க அவருக்கு லோக்கலில் நான் ரொம்ப நடைமுறையை பேசுகிறேன் ஃபிலிக்ஸ் கட்சிக்காரன் சம்பாரிச்சாதாங்க எலெக்ஷனில் உங்களுக்கு வேலை செய்வான் கட்சிக்காரன் சம்பாதிக்காமல் எவனோ ஒருத்தனை கட்சி மாதிரி வந்தவனை சம்பாதிக்க விட்டுட்டு இருக்கிறீங்க நீங்கள் இன்னொன்று இந்த லோக்கல் கட்சிக்காரங்க அவங்க தான் டாஸ்மாக்கில் பார்ஸ் கிருஷ்ணெலாம் வச
மறந்து போவார்கள் இன்னொன்று ரெண்டு வருஷமாக சீரான ஆட்சியை நீங்கள் தந்து கொண்டு இதுதான் முதல் சிக்கல் என்றால் மக்கள் மன்னிக்க தயாராக இருப்பாங்க உங்கள் ஆட்சியை ரெண்டு வருஷமாக சிக்கல் தானே ஒரு திரைப்படத்தில் கூட முடிவெடுக்க முடியல இது என்ன இது அதுதான் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் நான் என்ன சொல்கிறேன் எனக்கு நீங்கள் படத்தை தடை செய்ய முடியாதுன்ற அரசோட முடிவை நான் வரவேற்கிறேன் நான் அவன் வேணுகுன்னு எடுத்திருக்கான் அது பொலிட்டிக்கல் மூவி பிஜேபியை ஃபண்டு பண்ணி அந்த படத்தை எடுத்து வச்சுருக்கோம் எனக்கு அதிலெல்லாம் மாறுபட்ட கருத்து இல்லை இப்போ இந்த படம் ரிலீஸ் ஆன போது குப்பனு துப்புறாங்க இல்லை இல்லை இதுதான் நடக்கணும் எல்லா படத்துக்கும் நான் சொல்கிறேன் இல்லை நானுமே அந்த படத்தை தடை செய்யணும்னு விருப்பப்படல அதுக்கு அது வந்து ஒரு ப்ரொபகண்டா மூவி அப்படின்றத மக்கள்கிட்ட சொல்லி நீ வந்து அதை நம்ப வேண்டான்னு சொன்னாலே போதும் எல்லா கருத்துக்களும் இங்கே வரட்டுமே அவன் வந்தால் தானே நம்ம ரியாக்ட் பண்ண முடியும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அது குப்பை மூவின்றது தேட்டரோட மூவி எவனுமே பார்க்கலன்றது எப்படி தெரியும் ஆமாம் அந்த படமே வராமல் நீங்கள் அதை தடை பண்ணீங்கன்னா நாளைக்கு எல்லா படங்களையும் தடை செய்யறதுக்கு ஒவ்வொரு குரூப்பு கிளம்பி கிளம்புவாங்க பட் சரி நீங்கள் எடுத்தீங்க தடை படத்தை ரிலீஸ் பண்ணணும்னு அப்புறம் தேட்டர் ஓனர்ஸ்ட்ட போய் படத்தை போடாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு பண்றது இது அயோக்கியத்தனம் இல்லை இன்னொன்னு ஃபரானான்னு ஒரு படம் வந்துச்சா வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் வந்துச்சு வந்துருச்சு கோயம்புத்தூர்ல ஏதோ ஒரு இடத்துல அந்த படம் திரையிட்டு போய் எல்லாம் மிரட்டல் மிரட்டின உடனே படக்காட்சிகள் ரத்து செய்யப்பட்டன இது ரவுடித்தனம் அடாவடி ஹிந்து ஃப்ரிஞ்சு முஸ்லீம் ஃப்ரிஞ்சு எந்த குரூப் செஞ்சாலும் இது அடாவடித்தனம் கேட்குறேன் படம் பிடிக்கலாம் போகாத யாராவது உங்க கழுத்துல கத்தி வச்சு நீங்கள் அந்த படத்தை பார்த்தாக வேண்டும்னு சொன்னாங்களா போகாத இந்த படம் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாது அந்த படம் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா இந்த தடையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அடாவடி இதையெல்லாம் இந்த கவர்மெண்ட் அனுமதிச்சுட்டு இருக்கு சரி நீங்க தான் சிறுபான்மை காவலர்கள்னு சொல்லிக்கிறீங்களா படத்தை தடை பண்ணுங்க மேற்குவங்க அரசு மாதிரி உச்ச நீதிமன்றம் ரெண்டுதையும் கொஸ்டின் பண்ணியிருக்காங்கன்றத நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது கருத்து சுதந்திர காவலர்கள் என்று நீங்கள் கிளைம் பண்ணுவது உண்மையாக இருந்துச்சுன்னா இந்த படம் வரட்டும் விமர்சனம் பண்ணுங்க அதற்கு எல்லா உரிமையும் இருக்கிறது இல்ல படம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே பிபிசி டாக்குமெண்ட்ரியும் வரணும் அதைத்தான் நானும் சொல்றேன் இப்ப நீங்க ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க நீங்க கேரளா ஃபைல்ஸ் படத்துக்கு தடை கேட்டீங்கன்னா அவங்க பண்ற தடை கரெக்ட் தானே கேட்டா சொல்றாங்க ஆமாங்க மோடிஜிக்கு பிடிக்கலங்க அது அதனால இந்த படம் வரக்கூடாதுன்றாங்க நீங்க இதை சொன்னீங்கன்னா அவங்க அதை செய்வாங்க ரெண்டுமே வரணும் பிபிசி டாக்குமெண்ட்ரி எல்லாரும் பார்ப்போம் கேரளா ஃபைல்ஸையும் பார்ப்போம் பார்த்துட்டு பிபிசி டாக்குமெண்ட்ரி நல்லா இருக்குதுங்க கேரளா ஃபைல்ஸ் அது குப்பை பயஸ்டா எடுத்துருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு விமர்சனம் பண்றதுக்கு அது உதவும் அந்த படத்தின் இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் அத்தனை பேரையும் அம்பலப்படுத்த வேண்டும் கண்டிப்பா அதை விட்டுட்டு படமே வரக்கூடாதுன்னு போனீங்கன்னா இது ரிலீஜியஸ் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் தான் எதுவும் எல்லாமே ரிலீஜியஸ் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் தான் ஸோ இந்த லட்சணத்தில் தான் இவர் கவர்மெண்ட் நடத்திட்டு இருக்காரு இது மட்டும் இல்லை திஸ் கவர்மெண்ட் இஸ் கோயிங் டு ஃபேஸ் சீரியஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் லாண்ட் ஆர்டர் ஓகே பெரிய பெரிய சிக்கலாக வரப்போகுது என்னென்னா அந்த பேசிக் போலீஸிங் மறந்துட்டாங்க பேசிக் போலீஸிங் மறந்துட்டாங்க கள்ளக்குறிச்சி இன்சிடெண்ட்டு கிருஷ்ணகிரியில் எருது விடும் அந்த நிகழ்ச்சியில் நடந்த இன்சிடெண்ட்டு எந்த இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த டிசிப்ளின் ஓவராலாக டிபார்ட்மெண்ட்டில் குறைஞ்சிக்கிட்டு வர்றத என்னால் பார்க்க முடிகிறது பட்ஜெட்டு கூட்டத்தொடருக்கு முன்பே வந்து அந்த கோவை குண்டுவெடிப்பு நடந்த பிறகு கோவை குண்டுவெடிப்பு நடந்து ஒரு ஆறு மாதம் இருக்காது சிலிண்டர் ஆமாம் நான் அந்த நான் சிறையில் இருந்தப்போ தான் குண்டுவெடிப்பு நடந்துச்சு ஆறு மாதம் இருக்கும் அப்போது அறிவித்தார்கள் நினைவிருக்கிறதா ஆன்டி டெரரிசம் ஸ்குவாடுன்னு ஒரு புது விங்கே உருவாக்க போகிறாங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் அதுக்கான ஃபார்மேஷனுக்கான வேலைகள் கூட தொடங்கப்படவில்லை இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இதெல்லாம் சிஎம் பர்சனலாக கண்காணிக்கணும் கோவையில் ஒரு குண்டுவெடிப்பு நடந்த உடனே ஆன்டி டெரரிசம் ஸ்குவாடுன்னு ஒன்று உருவாக்க போகிறோன்னு எடுத்தது நல்ல முடியும் ஏன்னா ம தீவிரவாதம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களில் இது மாதிரி விங்கு வச்சுருக்காங்க நமக்கு இந்த விங்குக்கான தேவை வருவதற்கான காரணம் இலங்கையில் நடந்த ஈஸ்டர் பாம்பிங் ஆமாம் அந்த ஈஸ்டர் பாம்பிங்கில் பேசிய அந்த அந்த பாம்பில் மூளையாக செயல்பட்ட ஜகரான் ஹாஷ்மி ஜகரான்னு நினைக்கிறேன் வந்த ஒரு பேர் அந்த நபர் அவரோட லெக்சர்ஸு அந்த கொலைக்கு முன்னாடி ஐஎஸ்ஐசி கொடியை வச்சுக்கிட்டு அந்த பேசுகிற அந்த செர்மான்ஸ் இருக்குல்ல தமிழில் தான் அவர் பேசுகிறார் ஏன்னா அவருக்கு தமிழ் தான் தெரியும் அவரோட வீடியோவை பார்த்து இளைஞர்கள் செல்ஃப் ரேடிக்கலைஸ் ஆகிறாங்க நீங்கள் ஒரு ஒரு இளைஞர் இன்னொரு இளைஞர் கூட தொடர்பு கொண்டால் தான் நீங்கள் ஃபோனை கூட பண்ணி இது பண்ண முடியும் என்ன பண்ணுறாங்க அவன் ஒரு வீடியோவில் மொபைலில் வந்து ஒரு வீடியோவை டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துட்டு ஹி செல்ஃப் ரேடிக்கலைஸ் ஹிம் செல்ஃப் இல்லைன்னா அந்த பாம் வச்சு செத்து போன அந்த முபின் வந்து ஒரு ஸ்லேட்டில் ஐஎஸ்ஐ ஐஎஸ்ஐஎஸ் கொடியை எதுக்கு வரைஞ்சு வைக்கணும் இல்லை ரெண்டாவது அவர் அந்த நீங்கள்
முதல்ல ஒரு ஆட்சி நடத்துறதுனா என்னென்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறாருன்னா ஆஃபீஸ் போகிறது ஃபோட்டோ ஷூட் எடுக்கிறது யாராவது கேள்வி கட்டி பிடிச்சிட்டு ஃபோட்டோ எடுக்கிறது அப்புறம் அமைச்சர்களோடு சேர்ந்து படம் ரிவ்யூ போகிறது ஐபிஎல் போகிறது ஐபிஎல் ஐபிஎல் மேட்ச் போகிறது அப்புறம் குடும்பத்தோடு துபாய்க்கு இன்ப சுற்றுலா போகிறது இப்போ அடுத்து ஜப்பான் மட்டும் அதுதான் நான் இறுதியாக கேட்கலாம்னு நினச்சேன் ஜப்பான் வந்து இருபத்தி மூன்றாம் தேதி போகிறாங்க இல்லையா அதுக்கு முன்பு எதுவும் மாற்றங்கள் இருக்குமா அரசியலில் தமிழக அரசியலில் என்ன மாற்றங்கள்னா என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் அமைச்சர் புது அமைச்சர்கள் உருவாகிறது இல்லை உதயநிதிக்கு கூடுதல் பதவி அது மாதிரி எதுவும் வாய்ப்பு இருக்கா உதயநிதிக்கு கொடுத்த மந்திரி பதவியை பிடுங்கலாமான அவங்க அப்பா யோசிச்சுட்டு இருக்காரு ஏன் என்னாச்சு இந்த மாதிரி தலையிடுறாரு நல்லது தானே தோட நான் அதே எப்படி நல்லது நான் எதுக்கு இருக்கேன் சைக்கிள் டென் சைக்கிளை வந்து ரெண்டாயிரத்தி நூ நான் நூற்றி நாற்பது ரூபா அதிகமாக கொடுத்து வாங்கணுன்ட்டு ஒரு எனக்கு எனது உயர் அதிகாரி உதயச்சந்திரன் உத்தரவிட்டிருக்கிறார் நான் அதை செயல்படுத்திட்டு இருக்கேன் இவனும் கொடுக்க பூந்து வேலை போகிறேன் எல்லாம் சொல்கிறது அப்படின்னு உதயச்சந்திரன் சொன்னோடனே பையன் மேலேயே கோபமாக இருக்கிறார் அப்போ நல்ல விஷயம் தானே பண்ணியிருக்கிறாரு அது உதயச்சந்திரன் சொல்லணும் போய் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம்ல யார் வீட்டில் கூட போய் எக்ஸ்பிளைன் இல்லைப்பா நீ இவ்வளோக்கு அதிகமாக வாங்கி வாங்கியிருக்காங்க இந்த கட்டுன்றது நான் போய் குறைச்சிருக்கேன் இது அரசுக்கு நல்லது இதில் பணம் மிச்சமாகும் இந்த பணத்தை வச்சு இன்னொரு வேறு நல்ல விஷயங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லலாமே கரெக்ட் நீங்கள் சொல்கிறதும் நடக்கும் வீட்டில் உதயநிதி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் இப்போ அந்த மாதிரிப்பா பாருங்கள் ரெண்டு ஒரே சைக்கிள் தான் ரெண்டாயிரம் ரூபா அதிகம் வச்சுருக்காங்கன்னு சொன்னோடனே அப்படியா நான் போய் கேட்குறேன் அப்படின்ட்டு கிளம்பி சைக்கிள் போவார் அங்கே போனோடனே அவர் சார் பார்க்கறதுக்கு தான் ரெண்டும் ஒரு சைக்கிள் மாதிரி தெரியும் நம்ம வாங்குகிற சைக்கிளில் அஞ்சு இன்ச்சு பெயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா அடிச்சிருக்காங்க அந்த எக்ஸ்ட்ரா பெயிண்ட்டுக்கு தான் நம்ம கூட சார்ஜ் வாங்குறோன்னு சொன்னேன் இதை சொல்லவே இல்லைங்க பையன் அப்போனா பரவாயில்ல கரெக்ட் வேலை இது அப்படின்ட்டு வீட்டுக்கு போய் உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது சும்மா இரு சைட்டு ஒன் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாரு அஞ்சு இன்ச்சு பெயிண்ட்டு அடிச்சிருக்காங்க அந்த சைக்கிளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கோட்டிங்லாம் போட்டிருக்காங்க பின்னாடி சின்னதாக டேஞ்சர் லைட் ரப்பரில் வச்சுருக்காங்க அதெல்லாம் சே அப்புறம் பெல்லு வச்சுருக்காங்க அப்புறம் லேடி சைக்கிளில் முன்னாடி ஒரு கூட வச்சுருக்காங்க இதனால தான் இந்த சைக்கிள் நம்ம வாங்குற சைக்கிள் வேலை அதிகம் உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது சின்ன பையன் நீ போய் இந்த சின்ன பசங்களுக்குலாம் ப்ரைஸ் கொடுத்துட்டு அப்படியே போ இங்கிட்டு வராதுன்ற முடிவில் தான் இருக்காங்க அதாவது என்னென்னா சிவர் உதயச்சந்திரன் முதல்வருக்கெல்லாம் என்னென்னா இந்த கவர்மெண்ட்டில் திடீர்னு என்ன அறிவுள்ளவன்லாம் வந்து உத்தரவு பிறப்பிக்க ஆரம்பிக்கிற யார் உங்கள் பையனை கவர்மெண்ட்டில் அறிவானவங்களுக்கு இந்த கவர்மெண்ட்டில் என்ன வேலை அதனால வராதுன்ட்டு இன்றைக்கி அதான் நிலம் இப்போ நீங்கள் ரொம்ப மகிழ்ச்சியோடு சொன்னீங்க சைக்கிள் வேலை குறைஞ்சிருச்சு சங்கர் எனக்கு உள்ளபடியே மகிழ்ச்சிங்க ஏங்க எண்ணூறுபான்றது வெறும் எண்ணூறுபாங்க எண்ணூறு ரூபாய் இட்டு பதினோரு லட்சம் போட்டால் எவ்வளோ ரூபாங்க அதனால் சந்தோஷம் கோடிகள் வருது வருது இல்லை இது இந்த அதிகாரிகள் பிடிக்கல உதயச்சந்திரன் என்ன பிரச்சனைன்றதை சொல்லிடுறேன் நான் ஒரு முடிவு எடுத்து ஒரு சைக்கிளோட விலையை நிர்ணயம் பண்ணும்போது இதை குறைக்கிறதுக்கு இவன் யார் யார் உதயநிதி புரியுதுங்களா நான் இன்னொரு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் கூ எஸ் உதயச்சந்திரன்றது நீங்களாம் தெரிஞ்சுக்கணும் நாடும் தெரிஞ்சுக்கணும் சட்டப்பேரவையில் சிறப்பு திட்டங்கள் துறைக்கான மானிய கோரிக்கை உதயநிதி ஃபர்ஸ்ட் டிமாண்ட் மானிய கோரிக்கை விவாதம் ஸோ உதயநிதி எல்லாரையும் இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மகளிர் சுய உதவி குழுக்கள் உதயநிதியின் துறையின் கீழ் வருகிறது ஸோ வாட் உதயநிதி டஸ் அத்தனை எம்எல்ஏக்கள் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு எம்எல்ஏவுக்கும் ஒரு பாட்டில் தேன் மலைத்தேன் அந்த மகளிர் சுய உதவி குழுக்கள் தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு பாட்டில் மலைத்தேன் மற்றும் ஒரு பாட்டில் சத்து மாவு இதை ஒரு கிஃப்ட் ஹேம்பர் மாதிரி போட்டு கொடுத்து பேக் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டாங்க அந்த முதல் முந்நூறு இதை ரெடி பண்ணி வச்சுட்டாங்க இன்றைக்கி தான் அந்த டிமாண்டு அந்த டிமாண்ட் அன்னைக்கு மீட்டிங் நடக்குது ஒரு துறை அமைச்சர் உதயநிதி இருக்கார் சிஎம்மு தினேஷு உதயசந்திரன் ஆனால் மீட்டிங்கில் இருக்காங்க அப்போ உதயநிதி சொல்கிறார் அப்படி அப்பா இது மாதிரி இந்த கிஃப்ட் ஹேம்பர் எல்லாமே இப்போ கொடுக்கலாம் சார் நல்ல விஷயம் தானே கொடுங்க அப்படின்றாரு உதயச்சந்திரன் இல்லை சார் அது சரியாக வராது ம் ஏன் இதில் என்ன இருக்குது அசம்பிளியில் கொடுக்குற சார் பாட்டில் எடுத்து யாராவது உங்கள் தலையில் அடிச்சுருவாங்க நான் தமாஷ் சொல்ல இது சாப்பிட்டு ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா நீங்கள் கூட கேட்பீங்க என்ன இன்ஃப்ளூயன்ஸ் உதயச்சந்திரன் இருக்குன்னு ஹி நோஸ் தி மைண்ட் ஆஃப் சிஎம் ஓகே இல்லை இது ஒரு சொன்னோட சொல்லணும் அப்படி இந்த மாதிரி பாட்டில் எடுத்து அடிச்சிருவாங்கன்னு சொன்னோடனே கருணாநிதி இருந்தால் அடி சொல்லியா எவன் என் அசம்பிளியில் என்ன அடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவார் இவர் இவர் அதெல்லாம் பார்த்துருக்காரு எங்கே அந்த ஜெயில் தான் பீரியட்லாம் எயிட்டீன் அசம்பிளியில் நடந்த பட்ஜெட்டெல்லாம் பார்த்துருக்காருப்பா
அத்தனை எம்எல்ஏக்கும் மேட்டூர் டேம்ல டேம் மீன் குழம்பு சமைச்சு எல்லாருக்கும் மீன் குழம்பு கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க தெரியுமா ஒரு கட்சிக்காரர் என்கிட்ட சொன்ன கட்சிக்காரர் சொன்னாரு எதிர்கட்சிக்காரன் அந்த எம்எல்ஏ வெளியிலே வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு வெசலில் மீன் குழம்பு சமைச்சு எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு போயிருக்காப்படி போகும்போதோ ஒரு போதோ கொடுத்துருக்காங்க ஒரு எதிர்கட்சிக்காரன் ஈஸியாக செஞ்சுட்டு போகிறாங்க ஆளும் கட்சியில் இருக்கிறோம் சிஎம் புல்லன் தான் போயிரு ஒரு சின்ன விஷயத்தை அவரால் செய்ய முடியலங்க இப்போது ஐஏஎஸ் போஸ்டிங்ஸ் வந்துச்சு தெரியுமா உதயச்சந்திரன் நிதி செயலாளர்லாம் போட்ட போஸ்டிங்க உதயநிதி இஸ் இன் லண்டன் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி ஹி மே ரிட்டன் பை ஃப்ரைடே ஆர் சம்திங் நார்மலாக இந்த கவர்மெண்ட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் போஸ்டிங்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வரப்போகுதுன்னு ஆரம்பித்து ரெண்டு மாதம் கழிச்சு தான் போஸ்டிங் வரும் இவ்வளோ சீக்கிரம் இது ஏன் வந்துச்சு சொல்லுங்கள் அது எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் முதல்வர் ஃபாரின் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்லாம் உதயநிதி திரும்பி வரதுக்குள்ளே இதை பண்ணணும் ஓகே உதயநிதி வந்துட்டு அவங்க அப்பாட்ட சொல்லி இந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் வேணா இன்னொன்று உதயநிதி ஒரு ரெண்டு ரெக்கமெண்ட் சொல்லுங்க அதை போடல இன்னொரு விஷயத்தை கேளுங்க ஒரு ஆறு அல்லது ஏழு அமைச்சர்கள் தங்கள் துறைக்கு புதிய அதிகாரிகள் வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள் சிஎம்கிட்ட உதயச்சந்திரன் மூணு ஆப்ஷன் கொடுங்க மந்திரிங்க கிட்ட மூணு ஆப்ஷன் கொடுங்க கொடுத்தா அதை சாய்ஸ்லேருந்து ஏதாவது ஒன்று போடுறோம்னு சொன்னோம் இந்த மந்திரிங்களும் சரின்ட்டு விசாரிச்சுட்டு யார் நல்ல மாமூலம் கரெக்டாக வாங்கி கொடுப்போன்ற அந்த அதிகாரி பேர்லாம் எடுத்து ஒரு மூணு பேர் கொடுக்கொட்டுருக்கேன் மூணு பேரையும் போடல இவர் இதன் மூலமாக உதயச்சந்திரன் ஊழலை தடுக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு அவரது ஆதரவாளர்கள் சொல்லக்கூடும் அது அவருடைய டியூட்டி கிடையாது இல்லை எக்ஸாக்ட்லி அதான் டிமான்ஸ் அவ்வளோதான் இல்லையா இவர் சிஎம் டப்பி சொல்றது இந்த அதிகாரி போட்ட கொள்ளையடிப்பார் இப்போ இப்போ யாருமே கொள்ளையடிக்கல அதை தாங்க கேட்குறேன் நான் அதை தாங்க கேட்குறேன் இப்போ எங்கேயுமே கொள்ளை அடிக்கல இப்போ இந்த போஸ்டிங்கை போட்டால் கொள்ளை அடிப்பாருன்னு சொன்னால் உதயச்சந்திர செய்து ரைட்டு வேணும் ஊரு பூரா அடிச்சுட்டு இருக்காங்க ஏடிங்க கவர்மெண்ட் விட திமுக கவர்மெண்ட் கரப்ஷன் அதிகமாக அடிச்சுட்றாங்க செந்தில் பாலாஜி கொள்ளை அடிக்கிற தெரியாதா உதயச்சந்திரனுக்கு தடுத்துறாரா சுப்பிரமணியத்தை மாத்துறாரா டாஸ்மாக் எம்டியை மாற்ற சொல்லுங்க தொடராரா மாதம் ஆறு கோடி தான் மாமலாங்க இருக்கார் இருந்தால் நிறுத்த முடியுமா அவரால் அப்புறம் என்ன இது நோன்றது ஒரு அமைச்சர் தன துறைக்கு தனக்கு வேண்டிய செயலாளர்களை நியமிக்க முடியல இதுக்கு சிஎம் ஒத்து உதவுறாங்க அமைச்சரவை கூட்டம் நடத்தலாம் தொடர் அமைச்சர்கள் சேர்ந்து சொல்லலாம் அட்லீஸ்ட் அறிவாலயத்தில் வந்து உதயச்சந்திரன் வர முடியாது இல்லையா அறிவாலயத்துக்கு அங்கே வச்சு பேசலாம் இது மாதிரிலாம் இவங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குல்ல நீங்கள் சொல்கிற பாயிண்ட் ரைட்டு அதுக்கு சிஎம் அறிவாலயத்துக்கு போனோம்ல எப்போ போனார் கடைசியாக சொல்லுங்கள் தெரியல எனக்கு இங்கே நான் ஒரு அண்மையில் ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு போனோம் போகிறதே இல்லை போகிறதே இல்லை அங்கே ஏதாவது நிகழ்ச்சினா தான் போகிறது இல்லைன்னா செக்ரட்டரியேட்டு சித்திரஞ்சன் சாலை வீடு அறிவாலயத்தில் <laughs> 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 சைக்கிள் ஊழல் ஒரு காரணமா இது நந்தகுமார் மாற்றத்துக்கு அப்படி இல்லை உதயச்சந்திரனுக்கு நானே போகிறேன் அப்போ என் சிஷியனுங்கள் எல்லாம் வேறு போஸ்ட்டுக்கு நல்ல போஸ்ட்டுக்கு போட்டு போயிடுறேன் ஓகே இவர் போன பிறகு அந்த போஸ்டிங் வரக்கூடாது நான் இருக்கும்போது எப்படி மாற்றலாம் இதுதான் உதயச்சந்திரன் டிமேண்ட் பட் கேபினெட் மீட்டிங்கில் உதயச்சந்திரன் இருப்பார் செக்ரட்டரி ஒன்றுன்ற அந்த இதில் இருப்பார் பட் அன்னைக்கு அன்னைக்கு வந்து எல்லா அமைச்சர்களும் முதல்வர்கிட்ட சொல்லலாம்ல அமைச்சரவை கூட்டத்தில் அனைத்து அமைச்சர்கள் முன்னிலையிலும் இப்படி ஒரு நாலஞ்சு அமைச்சர்கள் எந்திரிச்சு சொன்னாங்கனாலும் அவங்க முன்னாடியே நீ அமைதியாக நான் பேசுகிறேன்னு உதயச்சந்திரனுக்காக அமைச்சர்களை ஓவர் ரூல் பண்ற நிலைமை தான் இன்னைக்கு இருக்கு நான் தான் சொல்றேன் இல்லைங்க இப்ப இந்த சைக்கிளுக்கு ஒரு உதாரணம் சொன்னேன் நீ அமைச்சர்கள் போய் சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அன்பில் மகேஷ் எனக்கு தெரிஞ்சு நாலு வாட்டி சொல்றாரு எதுக்கு இந்த சைக்கிள் மேட்டருக்கா மாத்தி விடுங்க அன்னை ஒன்றும் சுத்தப்பட இல்லைங்க அங்கே பன்னெண்டாயிரம் எல்இசிடி ப்ரொஜெக்டர் வாங்கியிருக்காங்க மந்திரிக்கே தெரியாமல் டென்ட் விட்டு கொடுத்துறாங்க அதிகாரிங்க போய் சொல்கிறாரு சொன்ன உடனே இவர் யார்கிட்ட சொல்லுவார் சிஎம்டே தான் சொல்லணும் சிஎம்டே இவர் சொல்லிட்டாரு மகேஷ் சொல்லிட்டாரு இவர் கூப்பிட்டு உதவி செஞ்சுட்டு சொல்லுவார் அவர் என்ன சொல்லுவார் நந்தகுமாரே இருக்கட்டும் நல்லா இருக்குன்னு சொன்ன உடனே சிஎம் அன்பில் மகேஷை கூப்பிட்டு நந்தகுமாரே இருக்கட்டும் செக்ரட்டரி ஒன்று சொல்கிறாரு அவரே வச்சு வேலை பார்ப்போம் இதுதான் நடக்குது சுப்ரியா சாகுக்கும் துறை அமைச்சர் ராமச்சந்திரனுக்கும் புரியல சுப்ரியா சாகு உதயச்சந்திரன்கிட்ட சொல்லி அமைச்சரை மாற்றி விட்டாங்க எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அப்படி எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அமைச்சர்கள் அதிகாரிகளை பந்தாடுவார்கள்
அவங்க வைல்ட் லைஃப் தானே அவங்க ஜாலியாக வந்து ட்விட்டரில் வந்து யானை கப்பல் படம் புலி படங்கள் ஜாகிங்கு இதெல்லாம் போட்டு ஜாலியாக இருந்துட்டு இருக்கிறாங்க ஜாலியாக இருந்துட்டு இருக்காங்க அவங்களே அமைச்சர் பிடிக்கல அமைச்சர் பிடிக்கல மாற்று போ இப்போ ஸ்கூல் பையன் மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் மதிய அழகிறா மதிவேந்தன் போட்டு வச்சுருக்காங்க அவர் செக்ரட்டரி என்ன சொன்னாலும் பின்னாடியே கை கட்டிட்டு போகிறார் மேடம் நீங்கள் சொல்லுங்க மேடம் கரெக்டாக இருக்குது மேடம் ஓகே மேடம் நல்லது மேடம் சரி இவர் இந்த அதிகாரி நல்ல அதிகாரின்ட்டு ஒரு வாதத்துக்காக வச்சுக்கோம் தனுஷ் நடிக்கிற மில்லர் படத்தோட ஷூட்டிங் ஒரு மாதமாக டைகர் ரிசர்வில் அனுமதி இல்லாமல் நடந்துகிட்டு சரி தடுத்துட்டாங்களா ரோடு போட்டாங்களா என்ன பண்ணாங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க நம்ம தலையிட்டு செய்தியை வெளிப்படுத்தின பிறகு தானே அந்த ரிப்போர்ட்டில் வந்து அவரோட பேர் மருமக பேர் தான் சேர்த்துருக்காங்க மந்திரி பேர் சேர்க்கல சேர்த்தாங்களா பாரஸ் இவங்க கண்ட்ரோல் தானே வருது செய்ய வேண்டியது தானே இந்த கவர்மெண்ட் அதிகாரிகளோட கவர்மெண்ட்டுங்க சீனியர் மினிஸ்டர்ஸ் தப்பிச்சுறாங்க ஃபெலிக்ஸ் யார் செந்தில் பாலாஜி நேரு இந்த டாப் லெவலில் இருக்காங்கல்ல அவங்களாம் நேராக போய் கூட செந்தில் போய் மாற்றி கொடுக்கல என்ன நடக்கும்ன்றது தெரியாது அப்படின்னு போய் சொன்னோன்னா அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் மாற்றி கொடுத்துரு ஓகேவா மற்ற ஜூனியர் மினிஸ்டர்ஸ் இந்த ஒரு செஞ்சி மஸ்தான் மதிவேந்தன் மனோ தங்கராஜ் இது மாதிரிலாம் ஏதாவது போனால் வச்சுக்கோங்க வெள்ளன்ஸ் அப்படி திருப்பி அனுப்பு யார் கூட சேர்ந்து போ சொல்லு மனோ தங்கராஜுக்கு இது ஒரு ப்ரொமோஷன் மாதிரி தான் தோல் மனோ தங்கராஜுக்கு ஐடியில் இருந்து சட்டலி இது ப்ரொமோஷன் நான் மற்ற ஜூனியர் மினிஸ்டர்ஸ் சொல்கிறேன் நான் பெரும்பாலும் அவங்களெல்லாம் ஒரு கிட்டே சேக மாட்டாது இதை சிஎம் இருந்து நான் ஒரு கரூர் சென்றிருந்த இல்லை தான் கரூரில் சில அதிமுக தலைவர்களை சந்தித்து கரூர் மட்டும் தனியாக பேசணும் இருந்தாலும் சொல்லுவேன் இல்லை இல்லை நான் சொல்கிறேன் நான் அப்போது ஒரு முக்கியமான மூத்த தலைவர் ஒருத்தர் என்று சொன்னார் ஜெயலலிதா ஒரு அமைச்சரான உடனே கூப்பிட்டு கங்கராஜேஷன் போய் வேலை பாருங்கன்னு சொல்கிறாங்களாம் சொன்ன உடனே வெளில போனாலும் பெல் வச்சு திருப்பி விட்டாங்களாம் கூப்பிட்டு உங்களுக்கு எந்த செக்ரட்டரி டிஸ்ட்ரிக்ட் எஸ்பி டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் வேணும்னு சொல்லுங்கள் நான் போட்டுத்தரேன் இந்த டைரக்ட் ஆஃபீஸரை செலக்ட் பண்ணாதீங்க குரூப் ஒன் ஆஃபீஸர்ஸாக எழுதி கொடுங்க அவங்க தான் நீங்கள் சொல்கிறபடி கேட்டு நடப்பாங்க ஓகே உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள் இல்லைன்னா நானே செலக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு போஸ்டிங் போடுறேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நீங்கள் இந்த அப்ரோச் எப்படி பார்க்கணுன்னா ஜெயலலிதா கட்சிக்காரனை எங்கே வைக்கணும் அதிகாரி எங்கே வைக்கணும்னு தெரிஞ்சிருக்கு பாருங்க கட்சிக்காரனை எங்கே வைக்கணும் அதிகாரிகளை எங்கே வைக்க வேண்டும் என்று தெரிஞ்சிருக்கிறது இதே போல் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு எலெக்ஷனில் விருதுநகரில் ராஜேந்திர பாலாஜி ஏரியாவில் ஒரு ஒன்றிய செயலாளரை ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் எலெக்ஷன் சமயத்தில் அடித்து ரிமாண்டும் பண்ணிடும் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு என்ன ராஜேந்திர பாலாஜி இந்த மாதிரி வந்திருக்கு நடந்திருக்கு நீங்கள் எங்கிட்ட எதுவும் சொல்லணும் ராஜேந்திர பாலாஜி ஏன் சொல்லணும் போலீஸை பற்றி குறை சொல்லணும் இந்த அம்மா நம்மளை போட்டு திருப்பி ரெண்டு சாத்து சாத்துட்டு சொல்லலை சொன்னோன்னு இல்லைம்மா அப்படிமா அப்படிமான்ட்டு ஒரு ஒன்றிய செயலாளர் என்னோட ஒன்றிய செயலாளரை ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு நீங்கள் என்ன நீங்கள் இதை பற்றி என்கிட்ட சொல்லவே இல்லைன்னு சொல்லி அந்த மாவட்டத்தில் இருந்த ஒட்டுமொத்த போலீஸை மாற்றி விட்டுருச்சு புரியுதுங்களா இப்படி தான் ஒரு பொலிட்டீஷியன் நடந்துக்கணும் ஏன்னா அதான் சொல்கிறேன் இருபத்தாறுக்கு பிறகு அந்த கட்சிக்காரம் தானே அவன் கூட நிற்க போகிறோம் உதயசந்திரன் வந்து நிற்பார் கூட சொல்லுங்க மற்றும் <laughs> 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 அதிருப்தியாளர்கள் இருப்பாங்களா உள்ளூரில் அவங்ககிட்டலாம் கூப்பிட்டு பேசுனா என்ன ஃபுல்லாக சாரம் கச்சிட்டு இருக்காங்கன்ட்டு நாலு பேர் தகவல் சொல்லுவீங்க தான் யார்ட்டுமே தினேஷ் உதய சந்தர் தவிர யார்ட்டுமே பேசுறது இல்லையே எப்படி தகவல் தெரியும் உங்களுக்கு அதோட விளைவு தாங்க இதெல்லாம் ஒரு அரசு உளவுத்துறையை மட்டும் நம்பி தகவலுக்காக காத்திருந்தாங்கன்னா இந்த வள்ளுவரை ஒரு இடத்துல சொல்லியிருப்பார் பார்த்தீங்களா ஒருத்தனை உளவுக்கு அனுப்பணும் அவன் ஒழுங்காக உளவு பார்க்குறானு பார்க்குறதுக்கு இன்னொருத்தனை அனுப்பணும் இது தாங்க அடிப்படை மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதியிருக்காங்க அவர் இப்போ டேவிட்சன் ஒழுங்காக வேலை பார்க்குறாரான்னு நீங்கள் கட்சிக்காரன் வச்சுருங்க பார்க்குறோம் டேவிட்சன்கிட்டேருந்து ஒரு ரிப்போர்ட் என்ன நடக்குதுன்னு ஒரு கேட்டு ஒரு ரிப்போர்ட்டை வாங்கி கையில் வச்சுக்கிட்டு உள்ளூரில் இருக்க கட்சிக்காரன் கேட்டால் டேவிட்சன் சொல்லுது ஆப்போசிட்டாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் போய் கூப்பிட வர அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றி விடணும் நீங்கள் உங்கள் கான்ஃபிடன்ஸ் என்ஜாய் பண்ணாத உளவுத்துறை தலைவரை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் ஆனால் டேவிட்சன் இவர் காதுக்கு இனிமையான செய்திகளை மட்டும் சொல்கிறார் தேனாரும் பாலாரும் ஓடிட்டுருங்க ஜனங்கள்லாம் செல்ஃபி எடுத்துக்கின்னு சந்தோஷமாக இருக்காங்க அதுவும் குறிப்பாக நீங்கள் அந்த மாடர்ன் தேட்டர்ஸ் வாசலில் எடுத்து போட்ட செல்ஃபி பிச்சு கிச்சு ஜனங்க மத்தியில் சில நேரங்களில் ஆட்சியாளர்கள் அதை தான் விரும்புகிறாங்க தொடர் நீ எல்லோருக்கும் இந்த தன்னை நேசிக்கும்
கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்காமல் இருக்குன்னா அந்த பிடிக்காமல் இருக்கிற விஷயத்த சரி பண்ணணுங்க எல்லா சைட்லேருந்தும் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொட்டிக்கிட்டே இருக்கணுங்க பேப்பரு படிக்கிறது இல்லை டிவியே பார்க்கறது இல்லை கட்சிக்காரங்கிட்ட பேசுறது இல்லைன்னா எப்படி நீங்கள் ஆட்சி நடத்துவீங்க இப்படி தான் நடக்கும் இன்றைக்கி ஓட்டிங்கில் விழுப்புறத்துக்கு இது தேவையா நான் இந்த ரெண்டு வருஷமாக ஏதோ நடக்க போதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் இன்றைக்கி ஒட்டு மொத்த மிஷினரிக்கு கைவிட்டுருச்சு பார்த்திங்களா சிஎம் உங்களுக்கு தூத்துக்குடி போன்ற ஒரு துப்பாக்கி சூடு சம்பவங்கள்லாம் இன்றைக்கி மக்கள் போராட்டம் பண்ணாங்க கலெக்டர் ஆஃபீஸ்லாம் கொளுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க யார் மேலோ தவறு அன்றைக்கி இது ஃபைரிங் நடந்துச்சு இதெல்லாம் தடுத்துருக்கக்கூடியதாக இல்லையா ஃபில்லேக்ஸ் ஏழைங்க தானே நீங்கள் போய் இப்போது முதல் ஒரு குடும்பத்தில் மத இருந்து இப்போ பழக்கம் இருப்பவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவங்கெல்லாம் வந்து முப்பதாயிரம் ரூபா ஸ்காட்சை சாப்பிடுவாங்க ஏழைங்களால அந்த ஸ்காட்ச் எல்லாம் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது அவன் மலிவாக எங்கே கிடைக்குதுன்றது தான் போய் பார்ப்பான் என்ன நடக்குதுன்றதுலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சா தானேங்க நீங்கள் இதெல்லாம் தடுப்பீங்க நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் ஞாபகம் இருக்கா உளவுத்துறை வந்து முன்கூட்டியே விவரங்களை விஷயங்களை முதலிடம் சொல்ல வேண்டும் இங்கே போஸ்ட்மார்ட்டம் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நடந்து முடிஞ்ச பிறகு சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னேன் கண்டினியூஸாக ப்ரூவ் ஆகிட்டுருக்கா இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி தொடர் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இது இப்படி கலாச்சாரம் இந்த ஏரியாவில் இவரால் காட்சப்படுதுன்னு தெரியாமல் போலீஸ் இருக்கவே முடியாது முடியாது ஐ ரிமெம்பர் இப்போ நீங்கள் சொன்னவொன்னே ஞாபகம் வருது கள்ளச்சாரம் அதிகமாக இருக்குன்றதுனால ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு கள்ளச்சாரம் அதிகமாக இருக்கணுன்றதுனால அதிகமாக இருக்கிறதுனால தனது ஏரியாவில் அதிக எண்ணிக்கையில் கள்ளச்சாரத்தை ஒழித்த ஆய்வாளர்களுக்கு உத்தமர் காந்தி விருதுன்னு ஒரு விருது அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க இந்த அம்மா கலைஞர் பேரில் அந்த கண்டினியூஸ் நினைவு உத்தமர் காந்தி விருதுன்னு அதிக அளவில் கலாச்சார ரேட் இதெல்லாம் பண்ணுற ஆய்வாளர் பிஇடபிள்யூ ஆஃபீஸர்ஸுக்கு உத்தமர் காந்தி விருது வழங்கினாங்க ஐ ரிமெம்பர் அதிக அளவில் கலாச்சாரத்தை ஒழி இதெல்லாம் சும்மா கிமிக்ஸ்னாலும் இல்லிசிட்டா ராக்கெட் டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறது அந்த கவர்மெண்ட் சீரியஸ்ன்றதாக தெரியும் அந்த யூனிட்டியை க்ளோஸ் பண்ணுவாங்களாங்க ஏன்னா ஒரு நூறு பேர் நூற்றம்பது பேர் கூட ஸ்ட்ரென்த் எடுக்க மாட்டாங்க பிஇடபிள்யூவில் அதை மெர்ஜ் பண்ணி என்னங்க பண்ண போகிறீங்க எவ்வளோ யூனிட்ஸ் இருக்குது எடுத்து புது யூனிட்ஸை கிரியேட் பண்ணுங்க நீங்கள் எக்ஸிஸ்டிங் யூனிட் எதுங்க க்ளோஸ் பண்ணுறீங்க இது தாங்க இவர் ஆட்சி நடத்த லட்சணம் எந்த விஷயமுமே இவர் அது கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படுவது இல்லை இதன் காரணமாக தான் இன்னைக்கு இவ்வளோ பெரிய குழப்பத்தில் இந்த அரசு ஆண்டு கொண்டிருக்குது இப்போவும் சொல்கிறேன் ஃபெலிக்ஸ் இப்போதும் தொடர்ந்து இந்த அதிகாரிகள் முதல்வரை ஏமாற்ற போகிறார்கள் இவர் இப்போ இதை இதை இந்த மாற்றத்திற்கு பிறகும் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை கண்டினியூஸாக அதே ஆட்களை தான் நம்புகிறார் இவர் அதே ஆட்களை தான் நம்புறாரு திருப்பி திருப்பி அதே ஆட்களை தானே வச்சிருக்கீங்க அப்போ எப்படி உங்களுக்கு உண்மை வரப்போகுது இன்னொன்று இவரோட பிஹேவியர் என்ன சேஞ்ச் இருந்திருக்கு நட இருக்கு ஐ எம் ரியலி ஃபீல் வெரி சேட் அபவுட் த வே ஸ்டாலின் இஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிங் நாட் ஓன்லி தி கவர்மெண்ட் பர்டிகுலர்லி தி போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் நீங்கள் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை ஒழுங்காக அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணலைன்னா நூறு பர்சன்ட் அது தேர்தலில் எதிரொலிக்கும் குடும்பத்தில் இதை பற்றி டிஸ்கஷன் நடக்கும் தானே ம் உட்காந்து அப்பா அம்மா நை நைட்டு சாப் டைனிங் டேபிள்லேயோ இல்லை ஒன்று கூடலையோ அவங்களோட டிஸ்கஷன் இதை சுற்றி தானே இருக்கும் அரசு அரசு அதிகாரிகள் நடந்த போட்ட இன்சிடெண்ட்டு இதெல்லாம் அவங்க மனைவி மக்க மகன் மகள் எல்லாம் உட்காந்து பேசுவாங்கள்ல அப்போ கூட ஒரு குடும்பத்துலேருந்து ஒரு நல்ல இன்புட் கொடுப்பாங்கள்ல அதை கூட எடுத்துக்கலாமே இப்போ யார் இருக்கா பேசுறதுக்கு பையன் தண்ணி குற்றம் போயிட்டார் தெரியுமா தெரியாது அது தெரியும் தெரியும் பட் தே வில் மீட் ஒன் அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் வீக் நாச்சும் மீட் பண்ணுவாங்கள்ல மீட் பண்ணி பேசும்போது இதெல்லாம் உனக்கு தெரியாது நீ தலையிடாதுன்னு சொல்லிட்டா மனைவி சொல்லலாம் மனைவி மனைவிட்டையும் நீ தலையிடாதுன்னு சொல்லிட்டா அப்படி சொல்கிற முதல்வர் மாதிரி தெரியலையே இப்போது அப்படித்தான் அவர் சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிறார் என்று குடும்பத்தினரே சொல்கிறார்கள் அப்போ அதோட நோக்கம் நல்ல நோக்கம் தானே குடும்பத்தினர் நம்மளை தவறாக வழி நடத்துருவாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு தானே அவர் அதிகாரிகள் நம்புறாரு அதிகாரிகளையும் தவறாக வழி நடத்துகிறாங்கன்றது புரியலையே உங்களுக்கு அதிகாரிகளும் தவறாக வழி நடத்துகிறாங்களே ஏங்க ஒரு சைக்கிளுக்கு யா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் மார்ஜின் வைக்கிறான்றத குடும்பத்தினர் சொல்கிறாங்க அதிகாரிகள் இது கரெக்டுன்றாங்களே அப்போ யார் சொல்கிறது சரி இங்கே பாருங்கள் ஃபெலிக்ஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் ஜாக்கெட் ஃபார்முலான்றது கிடையாது யூ கேன் கே டேக் தி கேஸ் ஆஃப் ஜெயலலிதா கட்சியிலேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் வரும் சசிகலாட்டேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் வரும் ராமானுஜத்திலேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் வரும் பழைய ஓல்டு ரிட்டையர்ட் ஆஃபீஸர்ஸ்கிட்ட இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் வரும் எதையாவது வச்சுக்க நம்ம ஆக்ட் பண்ணணும் பண்ணாமல் போகும் அது வேறு உங்களுக்கு ஃப்ளோ ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனே அடைச்சிடுறாரு வருன்றேன் இப்போ நீங்கள் வீட்டில் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்கலாம் சொல்கிறாங்கன்னு
அப்படின்னு இவர் சொல்லணும் சிரிக்கிறார் இப்போ இதெல்லாம் வந்து இப்போ ரெண்டு வருஷமாக அதிகாரிங்க ஆட்சி தானே நடக்குது அப்போ பிரச்சனை இல்லாமல் இருந்திருக்கணும்ல நீங்கள் சொல்கிறது ரைட்டு குடும்ப உறுப்பினர்களோட இன்ஃப்ளூன்ஸ் அனுமதிக்கிறதுல ஒரு அதிகாரிகளோட பேச்சு கேட்டு கரெக்டாக அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிங்கன்னா பரவாயில்ல இல்லையா கரெக்டாக வர நடந்து கொள்ள நின்றுருக்கா குடும்பத்தோட அதிகாரியே கொள்ளடிக்கிறான் சொல்லுங்க இந்த சைக்கிள் டெண்டரில் அதிகாரிகளே கொள்ள அதிகாரிகள் கொள்ள என்ன நின்று இருக்கு நீங்கள் குடும்பத்தை சொல்கிறீங்க கேட்டுக்குங்க முடிவு நீங்கள் தான் ஃபோர்ஸ் எடுக்க போகிறீங்க நீங்கள் கேட்கறது கூட கிடையாது யூ ஹாவ் டு அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லா இடத்துல நான் தான் சொல்கிறேன் இல்லை எல்லா இடத்துலேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு அரசு அப்படித்தான் செயல்பட வேணும் இங்கே இவருக்கு ஒரே சேனல் சிஎம்ஓட கண்களும் காதுகளும் உதயநிதியும் தினேஷம் மன்னிக்கணும் உதயச்சந்திரனும் தினேஷம் இதை தவிர வேறு எங்கிருந்தும் இவருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடையாது ஹி இஸ் கம்ப்ளீட்லி இன் டாக் அண்ட் இன்னொன்று வேறு இடத்துலேருந்து வர்ற இன்ஃபர்மேஷனை இவர் விரும்புறது இல்லை கூப்பிட்டு <laughs> 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 இன்னும் ஒரு மாதம் இருக்குல்ல லீவில் போகும் இது கடந்த காலங்களில் நடந்திருக்கிறது குட்கா ஊழல் விசாரிக்கிறார் என்ற காரணத்துக்காக அசோக் குமாரை லீவில் போக சொல்கிறாங்க அவன் கூப்பிட்டு லீவில் போக சொன்னால் இல்லை நான் வேலையை விட்டு போகிறேன் நான் வீரஸ் எழுதி கொடுத்து நான் போகிறேன்னு சொல்லிட்டு திரு அசோக் குமார் அவர்கள் விருப்ப ஓய்வு பெற்று பணியிலிருந்து சென்று விட்டார் சைலேந்திர பாபு அதை பண்ணணும் கடலூர் எஸ்பியை சஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுனால நீங்கள் இந்த அதிகாரிகளாக பயந்து வாங்க நினச்சா நீங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு ஸ்கேப் போட்டுன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஐஜி நார்த் ஜோனை தொட்டில் எஸ்பி தொடுறீங்க சைலேந்திர பாபுவே போனால் என்டையர் சிஸ்டம் ஷேக் ஆகும் உங்களுக்கு புரியுதா நம்ம அவருக்கே இந்த கதிப்பா அப்போ தான் பயம் வரும் அதை பண்ணுறதுக்கு ஒரு துணிச்சல் இல்லை நீங்கள் போய் இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணலான்ட்டு ஒரு யாராவது ஒருத்தர் ஐடியா சொல்கிறாங்க பாவம் அவர் இன்னும் இன்னும் ஒரு மாதம் தான் இருக்குது அப்படி தான் இருந்துட்டு போயிட்டோம் அப்படி சொல்லுவோம் அரசு ரன் பண்ணும்போது பாவம் பார்க்கக்கூடாது தனிப்பட்ட முறையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாவம் தான் ஏன்னா இன்னும் ஒரு மாதம் இருக்குது முடிச்சுட்டு போயிடக்கூடாது அசிங்கப்படுத்தி அனுப்புறீங்க அவர் இப்படிலாம் கேள்வி வரும் நீ செய்கிற வேலையை அப்படி தான் அனுப்பணும் இதுக்காக தானே உங்களை வந்து போலீஸாக வைக்கிறது என்ன சைக்கிள் ஓட்டிட்டு சினிமா கட்டுறதுக்கு அவங்கள போலீஸாக வச்சுருக்கிறது சைக்கிள் ஓட்டுறது டிஎன்பிசி ஐபிஎஸ்க்கு ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் படிக்கிறவங்கலாம் கூப்பிட்டு கிளாஸ் எடுத்துன்னு இருக்கிறது வாழ்த்து செய்தி சொல்லிட்டு இருக்கிறது இவர் இஷ்டத்துக்கு கமிஷனர் ஆஃபீஸை தூக்கி ஸ்கூலில் வைக்கிறது இவர் இஷ்டத்துக்கு முடிவு எடுக்கிறது இதெல்லாம் இவருக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்திருக்கணுமா இல்லையா ஒன்றும் இல்லைங்க அந்த ஸ்கூலை மாற்றினாட்ட செய்தி இவர் காதுக்கு சேம் காதுக்கு போனவொன்னே கூப்பிடவொன்னே யாரை கிட்ட மாற்றினீங்க நீங்கள் என் கவர்மெண்ட் நடக்குதா உங்கள் கவர்மெண்ட் நடக்குதா போய் வெளில உட்கார் சாயங்காலம் வரைக்கும் எங்கே எந்திரிச்சு போகிற சிஎம் ஆஃபீஸ் வாசலே உட்காந்து இது தான் பண்ணணும் அதை பண்ணிட்டு தானே பயம் வந்துருக்கும் இவர் ஒருத்தரையும் கூப்பிட்டு ஏங்க அப்படி தப்பு பண்ணிங்க செல்லாம் இனிமேல் பண்ணக்கூடாது போ அப்படின்னு அதிகாரிகள் டீல் பண்ண உடனே அவங்களும் ஏ ஒன்றும் சொல்லப்பா விடுப்பா நம்ம சிஎம் பா அப்படின்னு போயிடுறாங்க ஃபேர்ம்னஸ் இஸ் அன் எசென்ஷியல் இன்க்ரீடியன்ட் ஆஃப் அன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஃபேர்மா நீங்கள் இல்லைன்னா உங்களால் எதையுமே நடத்த முடியாது நீங்கள் ஒரு இப்போ இந்த இன்டர்வியூ நடந்துகிட்டு இருக்கு காடை ஃபார்மேட் பண்ணாமல் ஸ்பேஸ் இல்லாமல் இல்லைன்னா ஆடியோ வராமல் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டான் செல்லாம் என்னடான்னு இப்படி பண்ணுறேன்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா இந்த கேமரா மேன் ஒழுங்காக பார்ப்பேன்னா ஏற்கனவே பார்த்தீங்களா ஓடிடுவான் அந்த ஃபேர்ம்னஸ் வேணுன்ற ஒரு மாநிலத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறீங்க அதுவும் படித்த அதிகாரிகள் உங்களை கொண்டு போய் முட்டு சந்தையில் தள்ளிடுவாங்கன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் You are the CM. You are the people's leader. You are the people's leader. You are the people's leader. They are gatekeepers. They are the people's leader. 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 So, if you go to the DMK government, you will be able to get the people's leader. Then, you will be able to get the people's leader. You will be able to get the people's leader. In the ADMK, the first time, 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 நியாயப்படி நீங்கள் விசாரிச்சிங்கன்னா உமா நான் அந்த ஜெயிலில் இருக்கணும் ஜெயிலில் இருக்க வேண்டிய ஆளை கொண்டு போய் சிஎம் ஆஃபீஸில் உட்கார வச்சுருக்கீங்க இது எப்படிப்பட்ட தேர்வுன்னு சொல்லுங்கள் இப்போ திரு விஜயகாந்த் பாஸ்கர் அவர்கள் மீது மருந்து கொள்முதலில் ஒரு ஊழல் குற்றச்சாட்டு நீங்கள் விசாரிக்கணுன்ற ஒரு சூழல் ஏற்படுது உமா நான் தச்சுட்டு எப்படி விசாரிப்பீங்க ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறேன் ஒரு ஐம்பது அல்லது ஒரு சைஸபிள் நம்பர்ஸ் கோடி கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான மருந்துகள் எக்ஸ்பைரி டேட்டே இல்லாமல் வாங்கியிருக்காங்க அப்புறம் ஒரு டெங்கு 
டெஸ்டிங் கிட்டு டெங்கு டெஸ்டிங் கிட்டு அது பல கோடி ரூபாய்க்கு அந்த டெங்கு கிட்டு பயன்படுத்த முடியாது குப்பை அந்த மாத்திரை அந்த டெங்கு கிட்ட ரெண்டு குப்பையில் கிடக்கு இப்போ நியாயமாக ஒரு அரசு என்ன பண்ணணும் இதை விட இன்னொன்று நடக்குது தொடர் அதையும் நான் சேர்த்து சொல்கிறேன் அதாவது மருந்து தேவைக்கு அதிகமாக வாங்குறது எக்ஸ்பைரி ஆனவொடனே அவங்களே போட்டு டிஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அதை கூட அதிகமாக வாங்குறது எக்ஸ்பைரி டேட் ஆனால் அடிச்சுட்டு இப்படி ஒரு நவீன கொலை ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நடக்குது நடந்துருக்கு இப்போ நான் சொன்னேன்ல இது மாதிரி ஒரு பெரிய ஊழல் நடந்திருக்கு எடிம்க்க பீரியடில் நியாயமாக இந்த அரசு என்ன பண்ணணும் நான் இது இப்போ இப்போ சொல்கிறது கரண்ட் பீரியடில் முன்னாள் பீரியடில் இப்போ நியாயமாக ஒரு அரசு என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஹியூஜ் நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ்பைரி டேட்டே போடாத மெடிசின்ஸு அண்டு அந்த கிட்டு டெங்கு டெஸ்டிங் கிட்னு ஏதோ ஒரு கிட்னு சொல்லிட்டு அது எதுவுமே பயன்பட தான் யாருமே பயன்படுத்த முடியாது ஒரு கிட்டு பெரிய நம்பர் ஆஃப் கிட்டு வாங்கி குப்பைக்கு போச்சு அது அந்த பணம் இது இதுக்கு முதல் வரை என்ன பண்ணும் முதல்வர் கவனத்துக்கு இது வந்த உடனே எடுத்து போனதும் முதல்ல ஜெயில போட்டுக்கணும் பண்ணல பப்ளிக் அக்கௌண்ட்ஸ் கமிட்டி விசாரணை அனுப்பிச்சிருக்கேன் பப்ளிக் அக்கௌண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் கமிட்டி இது இன்னும் இன்னொன்று இது இன்னும் விசாரணை முறை ஃபஸ்ட்டு நான் கேட்குறேன் யார் தருமா இருங்க யார் பொது கணக்கு குழு தலைவர் தெரியுமா செல்ல பிறந்தது எப்படி விசாரிப்பார் பாருங்களேன் விசாரிச்சா மாமூல் கட் பண்ணுவாங்க சீப்பிரமில் எப்படி விசாரிப்பார் பாருங்க அதை விசாரிச்சா உமா ஜெயில் போர் அவர் தான் பர்ச்சேஸு தமிழ்நாடு மெடிக்கல் சர்வீசஸ் கார்பரேஷனோட சேர்மனாக அஞ்சு வருஷம் இருந்தார் இப்போ உமானத்தை முதல் ஒரு அலுவலகத்தில் வச்சுருந்தா இதில் விசாரணை நடக்குது விடுவார் அவர் விசாரணை நடக்குது விடுவாரா இது சிஎம்க்கு தெரிய வேணாமா இல்லை அட்லீஸ்ட் கூட இருக்க அதிகாரி சொல்ல வேணாமா இவர் உமானத்தை போஸ்டிங் போட்டாங்க போட்ட உடனே என்ன பண்ண உளவுத்துறை சொல்லணும் சார் இருந்தாலும் விஜயபாஸ்கர் கூட இருந்து பெரிய கொள்ள அடிச்சிருக்கார் இவர் அங்கே போட்டோன்னா அஃப்கோர்ஸ் சிஎம் ஆஃபீஸ்க்கு போனோன்னா ஹீஸ் ப்ரீவி டு ஆல் கரஸ்பாண்ட் ஆமாம் இவர் அங்கே போடக்கூடாதுன்றது உங்கள் சொல்லணும்ல இவங்க எல்லாம் கூட்டு இப்படித்தான் இந்த ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்காரு அண்டு ஒரு எடப்பாடி பழனிசாமி சொன்னது போல் வெறும் பொம்மை முதல்வராக இருக்கிறார் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது அவரை இனிமேலும் தேத்தியெல்லாம் சரி பண்ண முடியும்ன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இல்லை அவரு ஹீ ஷுட் டெட்டை விழுப்புரத்துக்கேன் <laughs> 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 அப்போ நீ ஆய்வு பண்ண லட்சணம் இருந்தாங்க பத்து நாள்லே ரெண்டாவது வாட்டி நினைக்கிறேன் சரி விழுப்பு ஆய்வு பண்ணார் ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு நான் வந்து ஒரு முதல்வர் போய் போலீஸ் ரிவ்யூ பண்ணுறதுலாம் இதான் முதல் முறைக்கிட்ட நான் சொல்லியிருந்தேன் நான் சொல்ல ரிவ்யூ பண்ணாருன்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டு ரிவ்யூ பண்ண லட்சணம் பார்த்தீங்களா அப்போ என்ன ரிவ்யூ பண்ணியிருக்காரு அவர் அப்பயே கேட்டுருக்கலாமே கஞ்சல் கலாச்சாரம் எதுவும் இருக்குதா அதை கேட்கணும் நீ போறீங்க நார்த்தில் ஆய்வுக்கு போறீங்கன்னா அந்த ஏரியாவில் என்ன கிரைமு என்ன டைப் ஆஃப் கிரைமுன்னு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு போயிட்டு எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கு அன்னைக்கே சொல்லியிருக்கணும் யாராவது கள்ளச்சாரம் கிள்ளச்சாரம் எங்கேயாவது நான் கேள்விப்பட்ட மொத்த பேரையும் சஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன்னு அன்றைக்கி சொல்லிட்டு வந்துருக்கணும் அன்னைக்கு போய் டீ காஃபிலாம் குடிச்சு நல்லா நடக்குதா இல்லை நான் சார் சூப்பராக நடக்குது சார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெரி குட் வெரி குட் நான் போய்ட்டு அடுத்த வாட்டி ஷூட்டிங்க்கு வரேன் அப்படின்னு கிளம்பி இருக்கணும் அப்போ எப்படி பயப்படுவா நான் தான் சொல்கிறேன் கண்ணனை இங்கே இருந்தானே மாற்றுறீங்க மாற்றி ஆயுத படைக்கு போட்டிங்களா பனிஷ்மெண்ட்டு எழுந்தி கிடந்தான் அவர் ஆ அவர் தான் எல்லாம் எல்லையும் வரே அவர் மாற்றி ஆயுத படைக்கு போட்டிங்க எப்படி அவர் நான் சொல்லுக்கு வந்தார் சொல்லு எனக்கு இதுக்கு சொல்லுங்கள் நீங்க நீங்க கூட வருத்த போலாம் என்ன சிஎம் உண்மை தெரியாதுன்னு சொல்றாரு சொல்லுங்க கண்ணனை அடிஷனல் சிஓபியில இருந்து மாத்தி ஆயுதப்பட்டைக்கு போட்ட போஸ்டிங்ல கையெழுத்து போட்டது யாரு சிஎம் தான் போட்டுருவாங்க சிஎம் எதுக்கு மாத்திரீங்கன்னு நீ கேட்டுருக்கணும்ல சொல்லியிருப்பாங்க சார் இவர் தான் அந்த விகடன் மேல கேச போட்டு விட்டு நமக்கு வம்பு எடுத்து விட்டாருன்னு சொன்னா அப்படி ஆரைட்டு மாத்துங்க அப்படின்னு சொல்றாரு ஆயுதப்படைக்கு போட்ட மூணாவது மாசம் கண்ணனை தூக்கி ஐஜி நான் சொன்னா போடுறாங்களே இது எதுக்குன்ற கேள்வி சிஎம் கேட்டுக்கணும் இல்லையா அதானே ஓ அப்படியா நான் சொன்னா ஓகே என்னன்னா இந்த கண்ணனை தான் பத்து நாளைக்கு முன்னாடி ஆயுத படைக்கு மாத்தணுன்றதே அவருக்கு தெரியாது அதனால தான் அது 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 தான் நான் நானும் சொல்ல வந்தேன் மறந்துருப்பாரு அது கூட தெரிஞ்சிருக்காது தைரியமாக முதல்வர்கிட்ட சொல்லலாம் சார் அது வேற கண்ணன் சார் இல்லை இப்போ கூட ஒன்றும் இல்லை சார் விழுப்புரம் டிஜி சஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் சார் கூசாமல் சொல்லுவாங்க அப்படியா எப்போ சஸ்பெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி பாண்டியன் ஒருத்தர் சார் சஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் சார் சொல்லுவாங்க அவர் ரிட்டையர் ரெண்டு மாதம் ஆகுது இந்த சிஎம்கிட்ட தைரியமாக சொல்லலாம் இப்போ நல்ல விவரமான அதிகாரம் கேட்போம் ஏய் அவர் டேஜி ரிட்டையர் ஆகிட்டார் ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடியே அப்படின்ட்டு கேட்டிருப்பார் இவர்கிட்ட சொல்லலாம் இதுதான் அந்த கண்ணன் நம்ம
வாய்ப்பு கொஞ்சம் கம்மி தான் நினைக்கிறேன் ஒருத்தர் <laughs> 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 At least, we will have have a a discussion with over a dozen people. Uh-huh. Uh-huh. You you can arrive at the truth. Yeah, me pesa, poi chita, Enna Enna, uh, 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 IA Patla, uh, administration போயிட்டு தெரியாது அப்படி நம்ம பேசுறது இந்த மாதிரி கடுமையா விமர்சனம் போனா முதலீடோட பலகீனங்களை நம்ம சொல்றோம்ன்றதை ரெக்கார்ட் பண்ணி உலகத்துல அனுப்பிச்சாலும் அதையும் படிக்கிறது தினேஷ் தான் பார்த்துட்டு தினேஷ் அந்த இன்ட்ரி போட்ட பார்த்துட்டு என்ன பத்தியே பேசிருக்காங்க இந்த மாதிரி தினேஷ் டர்னு அந்த இன்ட்ரி போட்டு கிழிச்சு போட்டு நீங்க எதுவும் வரல சார்ந்து சொன்னாலும் சரியா வரலையா ஓகே இதாங்க கதை அந்த இது ரொட்டீன் இது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல தவறழைக்கும் அதிகாரிகளை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி அவங்களை பிக்ஸ் பண்ணலாம் இல்லை எப்படி வெரைட்டி வேலை வாங்குறது எப்ப என்னென்ன முறைகளில் இவர்களை வழிக்கு கொண்டு வருவது இதற்கான எந்த முயற்சியிலும் சிஎம் ஈடுபடுவதில்லை அவருக்கு அனுபவம் இல்லை இவ்வளவு நாள் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல இருந்திருக்கின்றனர் அதற்கான எந்த அனுபவம் இல்லை நம்மளை ஏமாத்துறாங்கிட்ட தெரிஞ்ச ஒரு ஏமாறாங்க சந்தோஷத்தோட ஒரு காலத்துல ரொம்ப கோபக்கார ஸ்டாலின் அவரு ரொம்ப பயங்கரமா கோவப்படுவார் அப்படி இருந்த மனிதர் இவ்வளவு சாப்ட் ஆயிட்டாருன்றீங்க அதனால தான் அவர் கோவப்படுற மாதிரி எந்த விஷயத்தையுமே சொல்றது இல்லை சார் அமைதியாக இருக்குது சார் சூப்பராக இருக்குது சார் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் முப்பத்தொம்பது சீட்டு ஜெயிக்க போகிறோம் சார் சொன்ன உடனே இதெல்லாம் அவருக்கு பிடிக்கும் இல்லை இதை மட்டும் தான் சொல்கிறாங்க நீங்கள் சொல்கிற உண்மை இதை மட்டும் தான் சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரே ஒரு நெகட்டிவ் நியூஸ் கூட அரசை பற்றி அவர் காதுக்கு போகிறது இல்லை அவர் காதுக்கு போகணுன்னா இந்த மாதிரி பதினஞ்சு பேர் சாகணும் இல்லைன்னா இந்த செய்தியை அவர் காதுக்கு போகுது இதை மறைக்க முடியாது பதிஞ்சு பேர் செத்தது நாளைக்கு எல்லா இடத்துலையும் வந்துடுன்றதுனால தான் இதையும் சொல்கிறாங்க இது ரெண்டு பேர் செத்துதான் மறைச்சிருப்பாங்க இதனால்தான் இவ்வளவு குழப்பம் எந்த முடிவுகளையும் எடுக்க முடியாமல் தடுமாறி கொண்டிருக்கிறார் இப்படி போனார்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸுக்குள்ள திமுக என்ற கட்சியை ஸ்டாலின் அழிச்சுட்டு தான் போவார் எனக்கு தோணுது நீங்க கருணாநிதி உயிரோடு இருந்தப்பவே நீங்க பண்ண ஆட்சியோட லட்சணத்துக்காக தானே உங்களை பத்து வருஷம் ஜனங்க தண்டிச்சாங்க இப்படி பண்ணீங்கன்னா கட்சிக்காரன் கூட இருக்க மாட்டோம் சைடும் தப்பு நடந்து கொண்டிருக்கிறது உங்க நம்புறது பணத்தை நல்லா சம்பாரிச்சுக்கோம் பணத்தை செலவு பண்ணி ஈரோட்டில் எல்லாருக்கும் ஜனங்களுக்கும் கொடுத்த மாதிரி கொடுத்து பொது தேர்தலில் அப்படி முடியாது தவிர எவ்வளோ கொடுப்பீங்க எவ்வளோ கொடுப்பீங்க ஒரு ஓட்டருக்கு இருபதாயிரம்னு சொல்லிட்டு ஐம்பதாயிரம் பேருக்கு செலவு பண்ணியிருக்காங்க ஈரோட்டில் எல்லா தொகுதியும் பண்ண முடியுமா அது மாதிரி இட் இஸ் இம்பாசிபிள் இன்னொன்று செலவு பண்ணலான்னு பிளான் போடுறீங்க ஒரு ஐடி ரைடு தானே முடிஞ்சு முடிஞ்சிருக்கு இப்போ ஈடி வரும்ல உள்ள இப்போ ஜூன் ஜூலையில் ஆரம்பித்து வரிசையாக ரைட் ரைடு நினச்சிருந்தா பணத்தை எப்படி எடுப்பீங்க இல்லை எடுங்க பார்ப்போம் எடுக்க முடியாத சிக்கல் ஏற்படும்ல அப்போ எப்படி ஜெயிப்பீங்க எதிரி ஜெயிச்சுட்டு போயிடுவாங்களா எப்படி பணத்தை மட்டும் நம்பி இருக்கலாம் ஒர்க்கும் பார்க்கணும் பணம் அடிஷனல் தான் அது வந்து உங்களோட தன்னம்பிக்கைக்கு இவ்வளோ பணம் நம்ம செலவு பண்ணுறோம் மக்கள் ஓட்டு போடுவாங்க நீங்கள் ஒரு ஒரு கால்குலேஷன் தானே வந்து இவங்க அதை மட்டும்தான் நம்பி இருக்காங்க இவர் எதையுமே நம்பி இருக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கு இந்த கவர்மெண்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோரில் சட்டப்பேரவைக்கு சேர்த்து தேர்தல் வந்தால் நான் வியப்படைய மாட்டேன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தரோம் தேங்